Γεια σου Κώστα. Γεια σου και εσένα. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα. Ε, θα ήθελα να μα δώσει σε λίγε γραμμέ τι είναι η Net Data, Ξε... να ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία. Η, η Net Data είναι μια εταιρεία, μια startup εταιρεία, με έδρα την Αμερική, η οποία δημιουργήθηκε βασισμένη σε ένα open source λογισμικό που δημιούργησα εγώ από το 2014 και μετά και το οποίο το έδωσα δωρεάν στο GitHub ε, και έτυχε ε, πολύ μεγάλης αποδοχής. Mm. Ε, τώρα, ε, οι άνθρωποι σε αυτό βρήκανε πάρα πολλά πράγματα. Ξέρω, ήταν, σε αυτά τα πράγματα, όταν δίνεις λύση πάνω σε κάτι που πονάει, κάτι που έχει ανάγκη ο κόσμος, ε, η αγάπη που παίρνεις πίσω είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm. Ε, έτσι έγινε, το Netdata είναι ίσως το fastest growing project on GitHub, έτσι. είναι το, αυτό που αναπτύχθηκε πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο μέσα στο GitHub. Ναι. Και έχει 45.000 αστέρια. Έχει 52.000 αστέρια αυτή τη στιγμή. Απίστευτο. Ε, πήρε 10.000 αστέρια μέσα σε δύο εβδομάδες. Α, ναι, απίστευτο. Ε, την ώρα που το έκανα release και έγινε το πρώτο announcement, ε, στο Reddit, μην φανταστείς κανένα announcement τρελό, έτσι. απλά έγραψα στο Reddit ένα post, παιδιά έχω φτιάξει αυτό, δείτε το και τέτοια. Και ήταν μετά top of GitHub, top of Hacker News, ήταν μέσα σε μερικές ώρες extreme virality. Και για να να δώσουμε λίγο το το order of scale, το το, το 40 ή 50.000 αστέρια στο GitHub είναι υπόθεση, δεν ξέρω... Α, τα 50.000 δεν είναι πάρα πολλά τα projects, δηλαδή το Netat αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στο top 1-2%. 1-2% παγκοσμίω. Ε, τα μεγάλα projects της Google, α πούμε, το Kubernetes, το Kubernetes, το Kubernetes έχει 70.000. Δηλαδή. Έχει, είμαι σίγουρο ότι κατά τη διάρκεια της πορεία τη NetData έχει αναγκαστεί ή χρειαστεί να, να εξηγήσει τι είναι το infrastructure monitoring σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ναι. ή δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο όπως είμαι και εγώ. Ναι, okay. Υπάρχει κάποιο παράδειγμα που χρησιμοποιείς δηλαδή για κάποιον να καταλάβει τι είναι το infrastructure monitoring και γιατί είναι σημαντικό. Κάποιο παράδειγμα από, την πραγματική, από το real life. Ναι, θα σου πω, θα σου πω. Ε, ας πάρουμε το αυτοκίνητό μας για παράδειγμα. Έτσι. Το αυτοκίνητό μας για ένα καντράν. Mm. Το καντράν αυτό πρακτικά είναι το monitoring του αυτοκινήτου. Ε, η διαφορά κιόλας, τι έκανε τον Εντάτα και το έκανε τόσο. Το Netdata το αγάπησε ο κόσμος γιατί είναι ένα, είναι, είναι ένα πράγμα, είναι ένα εργαλείο για τους μηχανικούς. Έτσι. Δηλαδή είναι το εργαλείο του μηχανικού του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Ναι. Και αυτό που κάνουμε λοιπόν εκεί είναι ότι του δίνουμε, δεν του δίνουμε απλά τις μετρήσεις που έχει το καντράν, του δίνουμε χιλιάδες μετρήσεις. Ε? Ναι, ναι. Σκέψω ότι σε έναν άδειο υπολογιστή μαζεύουμε περίπου 2.000 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο. Σε έναν άδειο υπολογιστή που δεν κάνει τίποτα, κά, κάθεται έτσι. Ε, Φαντάζω τώρα πόσα, πόσα καντρανάκια, πόσα controls, πόσα γραφήματα και τέτοια έτσι. Ε, οπότε αυτή, α, αυτό είναι το βασικό. Το monitoring είναι ότι παρακολουθώ τελικά το υλικό και το λογισμικό το οποίο έχω ε, και μεγαλύτερη έμφαση, το infrastructure monitoring είναι με μεγαλύτερη έμφαση στα τυποποιημένα πράγματα. Δηλαδή παρακολουθώ τα Linux, τα Windows μου συστήματά μου, παρακολουθώ τα packaged application, τους web servers μου, τους database servers μου και τα σχετικά. Super. Ε, Πάμε λίγο πίσω να, να μάθουμε λίγο περισσότερο για τη δική σου ιστορία. Έχει πολύ mm. μεγάλη εμπειρία στον χώρο. Ε, έχει και αυτό παίξει το ρόλο του στην, στην ΕΔΕΤΑ. Νομίζω ότι και η ιδέα ήρθε από, ε, από πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε στη δουλειά σου όταν ήσουν στο, στο Βίβα. Ναι. Θε να μα πει λιγάκι πού σπούδασε, πού μεγάλωσε. Α, βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν, ε, 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 είμαι γέννημα θρέμα χαϊδα, χαϊδαριώτη. Ε, ε, τώρα. Πιτσιρικά όταν ήμουνα, ξεκίνησα με τι υπολογιστέ στο Λύκειο. Θυμάμαι ότι ένα φίλο μου ε, μου έδωσε για πρώτη φορά, μου έδειξε για πρώτη φορά Spectrum, το αυτό με τι γομολάστηκε. Ε, το, το, το ήταν πραγματάκι σαν Α4 σελίδα, με γομολάστηκε πλήθρα πάνω του. Και έμπαινε στην τηλεόραση. Ε, αυτό άλλαξε τη ζωή μου. Αυτό έγινε στη Δευτέρα Λυκείου. Άλλαξε τη ζωή μου τελείω. Δηλαδή, ενώ μέχρι τότε ήμουνα και μαθητή. Πολύ σκράπα, δηλαδή πολύ μέτριο. Μπαθεί στο 11-12 με το ζόρι εκεί. Πελαγοδρομούσα. Ε, από τότε που ασχολήθηκα με του υπολογιστέ, η ζωή μου άλλαξε τελείω. Τελείωσα πρώτο στο Λύκειο. Ε, γενικά ήταν, άλλαξα τα. Σκέψω ότι το πανεπιστήμιο πέρασα στα ΤΕΗ. Ε, δεν, πήγα ένα χρόνο στα ΤΕΗ, δεν ήταν να κάνει δουλειά. Οπότε τα παράτησα, πήγα σε ένα ιδιωτικό. 
ε, στο ιδιωτικό το, μόνο τα πρώτα δύο χρόνια έκανα μέσα, μετά με διώχνανε, με το που με βλέπανε μέσα στην ένθρωση του Στέλλαδο. Πάρα αυτό το assignment, φύγε και έλα σε ένα μήνα. <laughs> ε, που ήταν πολύ ωραίο, ε, σκέψω ότι μαζευόταν κάθε φορά που ήταν να δείξω το assignment που μαζευόταν όλο το πανεπιστήμιο σε μια αίθουσα και γινόταν το έλα να δει. Που ήμουν ο μοναδικό του στο Πανεπιστήμιο που είχε αυτό το treatment, έτσι. Ναι, ναι. Ε, τελείωσε λοιπόν από του πρώτου και στο Πανεπιστήμιο. Ε, και μετά ε, δουλειά. Στην αρχή. Κοίτα, εκείνα τα χρόνια το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε ήταν πώ θα βρει input. Δεν υπήρχε ίντερνετ. Mm. Μιλάμε τώρα για τέλη δεκαετία 80, έτσι. Δεν υπήρχε ίντερνετ. Ε, και δεν. Πού να. Πού να... Βιβλία ελάχιστα. Ε? Τι να βρει και πού να βρει και πώ να πάρει input. Ε, αυτό που συνέβαινε λοιπόν είναι ότι όταν ένα φίλο πήγαινε κάτι μια φορά το χρόνο στη Σέμπιτ, ε, όπου γύρναγε πίσω με κούτε από δισκέτε, open source software, σε δισκέτε. Δηλαδή αυτό καθόταν μια εβδομάδα στη Σέμπιτ και το μόνο που έκανε ήταν κόπη. Είναι κάποιο. <laughs> Σέμπιτ είναι. Σέμπιτ είναι μια έκθεση στη Γερμανία. Okay. Ήταν τότε, μια η μεγαλύτερη που συνέβαινε. Ε, πήγαινε λοιπόν στη Σέμπιτ, έφερνε κούτε ε, από 500.000 δισκέτε πίσω, με open source λογισμικό, το οποίο για τον επόμενο χρόνο το ξεκοκαλίζαμε. Έτσι, όλο, δισκέτα, δισκέτα, πήγαμε με κούτε βόλτα, ο ένα με τον άλλον, ε, και βλέπαμε τι είναι εκεί μέσα, τι κάνει, πώ δουλεύει και όλα αυτά. Ε, ε, αυτό ήταν το βασικό input, open source λογισμικό. Έτσι, και εγώ mm. θεωρώ κιόλα ότι γι' αυτό κιόλα ήθελα να κάνω τον Εντάτα open source. Ε, ε, του χρωστάω. Ναι. Ε, θεωρώ ότι το open source σαν movement είναι, είναι από τα μεγαλύτερα breakthroughs of our time. Έτσι. Δηλαδή, αν το κοιτάμε σε 100 χρόνια και θα λέμε και τα να δει, η τεχνολογία άλλαξε πάρα πολύ πάνω στον πλανήτη και η ανθρωπότητα όλη εξελίχθηκε με βάση με, ξέρεις, με, στη, στην τεχνολογία τη και στην αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για την τεχνολογία. Κατά κύριο λόγο, επειδή υπήρξε το open source λογισμικό. Όταν γύρισα από το στρατό, έφτιαξα μια δική μου εταιρεία. Έφτιαξα το πρώτο service provider στην Ελλάδα, το Acropolis Net, Internet Service Provider mm. στην Ελλάδα. Ε, μείναμε δύο-τρία χρόνια εκεί. Μετά έφτιαξα μια άλλη εταιρεία που λεγόταν Comnet, η οποία αυτή έφτιαχνε το software για του service providers, για του Internet Service Providers. Η Ελλάδα Online, η, ξέρω εγώ, η OTANET, όλοι αυτοί ήταν. Πελατολόγιο, έτσι. <κυρίζει> ε, στο τέλο του 99, περίπου το 70-80% του ελληνικού ίντερνετ έπαιζε με δικό μου software εκείνη την εποχή. Την εταιρεία αυτή την αγόρασε η Ελλάδα online τελικά. Ε, το 99. Και οπότε, πήγες... οπότε έτσι έγινε ένα τέλεχο. Μέσα στην Ελλάδα online τώρα έμεινα 7-8 χρόνια. Πάρα πολλά πράγματα γίνανε εκεί. Εκεί ανθρώθηκα ουσιαστικά και σαν μηχανικό. Mm. Ε, και σαν α, α, άνθρωπος, ρε παιδί μου, σαν μάνατζερ, έτσι. Ε, έφυγα από την Ελλάδα στον το 7. Ε, πέρασα από κανένα δύο κύματα άλλα, μπασοπιτός, και τελικά κατέληξα στο Viva το 9. Το 2009, λοιπόν, στο Viva, το Viva ήταν πάρα πολύ μικρή εταιρεία τότε. Ε, αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τα αεροπορικά, τα ακτοπλοϊκά, το, το, Viva, το Viva Wallet, το FinTech, όλα αυτά τα πράγματα. Ε, ε, εκεί μέσα γεννήθηκε και τον εντάτα κάπως mm. βέβαια δεν σου κρύβω ότι αυτό έκανα πάντα στη ζωή μου δηλαδή από τότε που μπήκα μέσα στην Ελλάδα online την επαφή μου με το open source software δεν την έχασα ποτέ mm. δηλαδή πάντα ήθελα να αναγνώριζα ανάγκες ρε παιδί μου στην Ελλάδα online όταν ήμουνα ε, ε, έβλεπα τη μηχανική μου δεν ξέρω να φτιάχνουν firewalls και έλεγα οκ okay, ας δώσουμε μια λύση σωστή για να φτιάχνουμε firewalls και έφτιαξα το fire HOL fire hall okay. ε, το οποίο και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, στο 2001, αυτό ήταν στα top 20 προγράμματα παγκόσμια πάλι. Ήταν δηλαδή και εκείνο. Αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκα να το κάνω, να ασχοληθώ να κάνω κάτι εμπορικό γύρω του. Το Nedata βέβαια ήταν, ήταν προϊόν τσαντίλα κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, ήταν τέτοια, τέτοιο το πρόβλημα που είχαμε όταν μεταφέραμε κάποιε υποδομέ στο Azure. Ε, που είχα απογοητευτεί πάρα πολύ από τα monitoring συστήματα. Είχαμε δοκιμάσει δεκάδες, είχαμε εξοδέψει του κόσμου τα λεφτά ε, και τελικά δεν είχαμε λύσει, έτσι. Mm. Δεν μπορούσα να φανταστείς πόσο η απόγνωση που νιώθεις, ας πούμε, να είσαι υπεύθυνο για κάτι ε, και να μην μπορούσα να φανταστείς τι, τι συμβαίνει, τι, πού είναι το πρόβλημα. 
Ε, εκεί είναι η μεγάλη τσαντίλα και εκεί είπα ότι θα κάνω κάτι για το, με τον Εντάτα. Σε έχω πάρει μονότερο μάμος. Καθόλου, καθόλου. <laughs> Ίσα, είναι, είναι και πολύ ενδιαφέρον. Και, ε, ε, είναι, έχει ενδιαφέρον να βλέπει κανείς και την ανάπτυξη μιας εταιρεία και ενός solution, ενός καινούργιου solution μέσα από την, ε, ε, μέσα από την existing δουλειά του. Mm-hmm. Ε, ε, αναρωτιέμαι... Καταρχάς πώς ήταν αυτή η διαδικασία, πώς, ε, γιατί ξέρω ότι υπήρξε ένα διάστημα το οποίο συνυπήρχαν οι δύο ε, ενασχολήσεις. Δηλαδή, ναι, 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 ήμουνα και στο Βίβα, διευθυντής λειτουργίας του ομίλου Βίβα ε, και ταυτόχρονα είχε πολύ πλάκα παιδιά, γιατί ήμουνα 10-12 ώρε την ημέρα στο Βίβα να είσαι, ξέρεις, αν άκουσα ένα σκασμό ανθρώπου από κάτω μου και να προσπαθώ να φέρω τα πρόβλημα. Να, να, να φτιάξω τα έργα του Βίβα, να το προχωρήσω. Και μετά το βράδυ να γυρνά σπίτι και να είσαι open source software maintainer, έτσι. Και να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στι 4 το πρωί. Και άντε πάλι την επόμενη μέρα. Κοίτα, η ιδέα στην αρχή, όταν έφτιαξα τον Εντάτα, ήταν περισσότερο κέφι. Ήταν περισσότερο ρε παιδί μου, γιατί το έχουν κάνει, γιατί τα monitoring συστήματα είναι έτσι, γιατί δεν έχουν λύσει, γιατί δεν τα έχουν κάνει real time. Ε. Mm. Η διαφορά, αυτό το, το παράδειγμα που σου έδωσα με το αυτοκίνητο και το καντράν του αυτοκίνητου είναι η διαφορά που έχει τον εντάτα με όλα τα άλλα monitoring συστήματα. Δηλαδή, αν πάρεις οποιοδήποτε άλλο monitoring σύστημα, θα σου δώσει τελικά τα 5-10 στοιχεία που έχει το καντράν ενό αυτοκίνητου. Αν βάλεις τον εντάτα όμως εκεί, έχεις χιλιάδες άλλες ρυθμίσεις. Είναι σαν να βάζει ο ηλεκτρολόγος τη φύσα με το <laughs> δικό του λάπτοπ, έτσι. Ναι, ναι. Ε, το οποίο όμως αυτή η διαφορά προσφέρεται και στους μηχανικούς δηλαδή τα άλλα μόνο των συστήματα έχουν λίγη πληροφορία το νέο που ξυλέχει και παρουσιάζει περίπου 200 φορές περισσότερη πληροφορία σε σχέση με όλα τα άλλα ε, οπότε όταν το έφτιαχνα λοιπόν ήταν περισσότερο περιέργεια ήταν δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν μπορεί να γίνει ρε παιδί μου τι πρόβλημα είχαν οι άλλοι και δεν το κάνανε έτσι mm. ε, Πώ θα μπορούσε να γίνει και να είναι απίστευτα real time, να μαζεύει όλο το. να, να, να σου δείχνει ό,τι πληροφορία υπάρχει, χωρί όρια. Οπότε ήταν στην αρχή πειραματισμό. Ε, όταν λοιπόν έγινε όλο αυτό το πράγμα το 2016, μέχρι το 2016 έλεγα. Υπήρχε, ξέρει, η, η καύλα ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που φτιάχνω, θα το κάνω τέλειο, θα γίνει και αυτό, θα γίνει και εκείνο, θα κάνει και αυτό, θα κάνει και τ' άλλο, θα λύσω και αυτό το πρόβλημα και το άλλο πρόβλημα. Ε, όταν το 2016 το είδα που έγινε viral, εκεί παθαίνεις λίγο σοκ, έτσι. Εκεί πρακτικά αφιέρωσα όλο τον ελεύθερο μου χρόνο. Σταμάτησα από τα παιδιά μου, πράγματα από τον ύπνο μου, από τις διακοπές μου. Δεν έκανα ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε ακόμα και το καλοκαίρι διακοπές. Εγώ δούλευα ασταμάτητα, ασταμάτητα. Δεν έχει φύγει ακόμα από Βίβα, είσαι... Έχει γίνει viral και ακόμα είμαστε στο βίβα. Ναι, ναι, μα και δεν υπήρχε εμπορική, εμπορική σκέψη από την δική μου μεριά. Ε, είμαι και ένας άνθρωπος που είναι πολύ καθαρός αυτά τα πράγματα. Ε, στο βίβα ήμουνα ε, μέτοχος και υπάλληλο. Ε, και δεν, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να κάνω κάτι εμπορικό το οποίο να είναι, ε, ξέρεις, να έρθει σε ρήξη, ας ναι, πούμε, ναι. ή να, να, να μειώσει ε, την αφοσίωσή μου στο βίβα. Και γι' αυτό ήταν μόνο free time. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Ήταν Σαββατοκύριακα, βράδια και τέτοια. Δεν υπήρχε... Δηλαδή, αντί να βλέπω τηλεόραση, ρε παιδί μου, το έγραψε τον εντάτα. Αντί να κάθε στον καναπέ σου και να πίνεις ποτό, εγώ έγραφα εντάτα. Ε, οπότε, όταν εκείνη την περίοδο, λοιπόν, από το 2016 και μετά, εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ από την αγάπη που είδα από τον κόσμο. Δηλαδή είπα, όπα, κοίτα, εδώ πέρα έχουμε χτυπήσει τώρα ένα, ένα νεύρο, έτσι. Έχουμε φτάσει κάπου που έχει κάτι αναβλύζει εδώ από μόνο του. Ε, οπότε αφιέρωσα όλο τον ελεύθερο μου χρόνο, χρόνο στον εντάτα, τα πάντα δηλαδή, κάθε δευτερόλεπτο που είχα. Στο να, δεν ήταν λοκώδικας, πολλά ήταν, το μεγαλύτερο πράγμα ήταν το, το interaction με το community. Mm. Ε, εκεί ήταν και η μαγεία, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Αυτό που σε οθεί περισσότερο δεν είναι το να το φτιάξει. Ξέρει, πολλέ φορέ δεν έχει και την άποψη του τι ακριβώ πρέπει να φτιάξει. Είναι ότι βλέπει τα use cases που σου δίνουν οι χρήστε, βλέπουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και λε: Όπα, θα το λύσω και αυτό, θα το λύσω και εκείνο. Α, και εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό, και εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε το άλλο. Οπότε μπαίνει σε, ένα, σε, σε μια κατάσταση που το ένα χέρι είναι βιτάλο. Έτσι, δηλαδή, είναι, το community ζητάει. Εσύ προσφέρεις, ε, γουστάρεις όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Ε, 
βλέπεις και το θαυμασμό των ανθρώπων. Είναι απίστευτο το πόσο μπορεί να σου δώσει, πόση δύναμη μπορεί να σου δώσει αυτό. Και συνεχίζεις. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Το γεγον... Είναι εκεί κάπου γύρω στο 2016 που αποφασίζει να το δώσει στον κόσμο ναι. το, αυτό που έχει φτιάξει. Το, το, το ανεβάζει στο Reddit, το ανεβάζει νομίζω στο Git. Στο Git είχα πει την αρχή GitHub. και στο Reddit έκανα ένα post. Ε, ε, και αρχίζει το community να, ε, να έχει πολύ θετικέ αντιδράσει. Clearly έχει λύσει ένα πολύ μεγάλο ε, pain mm-hmm. point. Α, αλλά νομίζω ότι. Το επίση ενδιαφέρον είναι πώ αρχίζει το community το ίδιο να κάνει contribute στην ανάπτυξη και στη mm. βελτίωση του, του, του solution. Θε να μα δώσει λίγο κάποια παραδείγματα πώ έχει βοηθήσει το community στο να είναι το. το Κοίταξε, ναι, το community βοηθάει με πάρα πολλού τρόπου. Ο μεγαλύτερο όγκο βοήθεια είναι στο να σου πούν τα προβλήματα. Σκέψω ότι. Ό, 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 όλο αυτό το διάστημα που έκανα interact με το community ένιωθα σαν. Uh, είχα το responsible, την ευθύνη μέσα μου ότι κοίταξε να δεις έχω φτιάξει τώρα ένα software το οποίο εγκαθίσταται μαζικά σε όλους τους servers του πλανήτη ε, ξέρεις πόσο μου απασχολούσε αυτό <laughs> μπορείς να γίνεις ρόμπα εύκολα έτσι Φυσικά. λίγο να σου φύγει μια βλακεία να γίνει και είσαι ο πιο ξεφτύλας που υπάρχει στον πλανήτη απάνω ε, αυτό ήταν το αυτό ήταν μεγάλο κίνητρο για μένα για να μπορέσω να κάνω backhunting Δηλαδή το βασικότερο πράγμα mm. που με ενδιαφέρε είναι ε, όπα παιδιά, αυτό πρέπει να είναι σωστό, πρέπει να είναι αξιόπιστο, πρέπει να μην δημιουργεί προβλήματα. Αυτό με, με, με κράτα και τις νύχτες ξύπνιο, έτσι. Ε, χωρίς να υπάρχουν λεφτά, χωρίς τίποτα. Ήταν μόνο και μόνο για το γαμότο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα και να, είναι, να δημιουργείς θέματα. Mm. Ε, το μεγαλύτερο λοιπόν θέμα, τον, το μεγαλύτερο input που πήρα εγώ από το community ήταν feedback. Mm. Αυτό είναι το νούμερο ένα, έτσι. Το να σου λέει ο άλλο τα use cases ή τα προβλήματα. Δεν μιλάει εύκολα ο κόσμο. Και εκεί θέλει και μια. θέλει ένα attitude από σένα. Εγώ, α πούμε, κάθε φορά που ένα μου μίλαγε για ένα άνθρωπο και μου ανέφερε ένα πρόβλημα, πάντα έλεγα μέσα μου: Κοίταξε να δει, είναι ένα εκπροσωπεί χίλιο. Σωστά. Mm. Δεν μιλά με έναν, δεν μιλά με τον Παναγιώτη, τον Γιώργο, τον Θανάση. Μιλάς με χίλιους που έχουν το ίδιο πρόβλημα, απλά οι υπόλοιποι 999 δεν μιλάνε. Σωστά. Ε, οπότε έδειξα πάρα πολύ ε, σεβασμό, ρε παιδί μου, σε όλα τα θέματα που είχε το community. Μετά υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνανε πάρα πολλές συστάσεις, mm-hmm. και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, που σου λέγανε γιατί δεν πάμε προς τα εκεί, γιατί δεν πάμε προς την άλλη, τι θα κάναμε σε αυτή, κοίτα αυτό. Οπότε σου, είναι λίγο mind opening ε, όλο αυτό το πράγμα. Και μετά υπάρχουν τα contributions. Τα contributions δεν είναι πάρα πολλά. Mm. Τα code contributions, να έρθει ο άλλος δηλαδή και να βελτιώσει το project. Ε, τα code contributions και αυτά είναι. Δηλαδή θυμάμαι μία ομάδα Ιταλών μπήκε μέσα στο project και επειδή στην αρχή των εντάτα ήταν τόσο γρήγορο σε σχέση με οτιδήποτε άλλο που ήταν πραγματικά ήταν το το, νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που ξέρεις, αυτό που μάγεψε τον κόσμο ρε παιδί μου ήταν, τρελαθήκανε με το που είδα να μόνο τον εξήστημα τόσο γρήγορο οπότε σκέψω ότι έπαιρνα ξέρω εγώ emails από ανθρώπους από όλο τον κόσμο που μου λέγανε θέλω να κάνουμε δουλειές μαζί ή ο άλλος μου έλεγε respect ξέρω εγώ ότι έχει φτιάξει είναι τρελό είμαι στη διάθεσή σου κάνουμε ό,τι θες ε, χρησιμοποίησε με δηλαδή κατά το δοκούν ε, οι φάνς ερχόντουσαν και μου μιλάγανε. Αυτό που... Τα contributions όμως καθ' αυτά, οι άνθρωποι που κάνανε contribute ήταν... Μέχρι τώρα νομίζω έχουμε καμιά τρακοσαριά. Δεν είναι πάρα πολύ. Μπήκε λοιπόν μια ομάδα Ιταλών μέσα, η οποία ομάδα τι έκανε, είπε ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορο software, πάρα πολύ ωραία, μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο γρήγορο. Και κάθισαν λοιπόν και τι κάνανε, πήρανε τον κώδικα που είχα γράψει εγώ σε εσύ, τον κάνανε disassembly, να τον δουν σε assembly και προσπαθούσαν να κάνουν optimize τη C, γράφοντα C, για να βγει optimal η assembly. Τώρα μιλάμε γλώσσα μηχανή, έτσι, πολύ χαμηλά πράγματα. Ε, το απίστευτο είναι ότι όταν τελειώσανε, τον εντάτε ήταν 10 φορέ πιο γρήγορο από ότι το είχα αφήσει εγώ. Δηλαδή πήγανε σε συγκεκριμένα πράγματα που ήταν πολύ κρίσιμα μέσα στον εντάτε και είπανε: Όπα, περίμενα λεπτάκι. Αυτά μπορούν να βελτιωθούν κι άλλο. Ναι, ναι. <laughs> και αλλάξαν τον τρόπο που διαχειριζόμουν από τη μνήμη, τα loops, το ένα το άλλο πολύ, πολύ δουλειά και αυτή πολύ ωραία δουλειά ε, ξέρεις και μαθαίνεις από αυτούς 
Μετά ήταν ένα παιδί το οποίο δούλευε στη Valve, αυτοί φτιάχνουν τα παιχνίδια. Mm-hmm. Ε, ο οποίο μπήκε μέσα και άλλαξε όλα τα clocks, ξέρω εγώ. Πολύ δουλειά κι αυτό. Ε, και το interaction με αυτού του ανθρώπου, ξέρει, είναι πολύ ωραίο. Πολλά πράγματα φτιαχτήκανε πάνω στο. Εκεί ξέρει που το μυαλό σου παίρνει φωτιά, ρε παιδί μου, και έχει έναν άνθρωπο από την άλλη μεριά που σε κάνει challenge με πολύ θετικό τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Το... Δεν το ξέρεις, έτσι. Όλα αυτά τώρα μιλάμε μέσα από Git Habitio, όχι chat και τηλέφωνα και βίντεο. Git Habitio, ασύγχρονα. Ε, σαν να γράφουμε ο ένας κάτω από το ticket, ε, σαν να ticket να γράφουμε ο ένας κάτω από τον άλλον. Ε, όπου βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι και το δικό του contribution, αλλά και η, η δύναμη που παίρνει, η θέληση που παίρνει για να το πας παρακάτω, έχει γεννήσει μερικά απίστευτα πράγματα μέσα στον εντάτα. Βέβαια. Απίστευτα πράγματα. Ε, οπότε ναι, νομίζω ότι το, το βασικό με το community είναι να το κάνει endorse, είναι να τα αγαπήσει, είναι να είσαι εκεί την ώρα που σε χρειάζεται, ε, είναι να είσαι πάρα πολύ. Ποτέ δεν τσακώθηκα. Ας πούμε. Υπήρχαν άνθρωποι στο Reddit που λέγανε ότι επειδή, ε, ε, αλλά, επειδή χρησιμοποίησα license το οποίο είναι το GPL V3, και σε αυτή έχουν ένα, μια θρησκευτική κατάσταση με τα licenses του open source και τα σχετικά, και το GPL V3 είναι αμφιλεγόμενο, ενώ το περισσότερο open source software είναι GPL V2, εγώ πήρα το V3, version 3, mm-hmm. ε, μου λέγανε ότι είμαι αντίχρηστο. <laughs> ότι έχω φτιάξει ένα software, α πούμε, και έλεγε. Δε, με έβριζαν έτσι. Ποτέ όμω δεν τσαντίστηκα γι' αυτό. Εντάξει, παιδιά. Αφού έτσι νομίζετε τώρα, έχετε κάνει το licensing, α πούμε, το open source, έχετε κάνει θρησκεία. Ναι, ό,τι θέλετε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι με διάφορα θέματα. Mm. Άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι με το security. Άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι με το, με το, uh, με το tracking. Το, 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 αν παρακολουθεί του χρήστε. Εμεί λοιπόν έπρεπε σε διάφορα σημεία να αρχίσουμε να έχουμε input. Γιατί όταν δίνει ένα open source λογισμικό, δεν ξέρει τίποτα γι' αυτό. Mm. Κρασάρι, δουλεύει, μήπω χαλάει, μήπω δεν μπορεί να ξεκινήσει, μήπω. Ε, προβλήματα. Ναι, Οπότε αρχίζει και βάζει μηχανισμού απάνω που να σου λένε τα προβλήματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι εξάπτονται με αυτό. Μπορεί εσύ του λε, ρε παιδί, το κάνω για να βελτιώσω το πράγμα. Ε, να έχω κακιό γάτι. Πώ βλέπω, έχει μισό εκατομμύριο εγκαταστάσει την ημέρα. Mm. Πόσε κρασάρουν. Σε τι λειτουργικά αισθήματα γίνεται. Ε, με ποιο τρόπο το εγκαταστήσατε. Δεν πρέπει να ξέρω κάτι για να βελτιώσω, να ξέρω τι να βελτιώσω. Ε, υπάρχουν όμω πάρα πολλοί που από, σε, σε θεωρητικό επίπεδο σου λέει: Κοίτα να δει σε μια εταιρεία η οποία τι κάνει, δίνει ένα προσωπικό λογισμικό και, ε, και παρακολουθεί, α πούμε, του χρήστε σου. Ναι, και ναι. το θεωρούν πάρα πολύ άσχημη συμπεριφορά. Εκεί προσπαθεί με opt-in, opt-out, με περιγράφοντά το, λέγοντά το από την αρχή. Αλλά θέλω να σου πω ακόμα και αυτό το interaction με το community, ακόμα και με αυτού δηλαδή, που είναι πολύ εριστικοί απέναντί σου και ε, ε, ξεκινάνε την κουβέντα βρίζοντά σε, ε, πρέπει να του καταλάβει. Έχουν ένα σύνολο από ευαισθησίε. Ε, πρέπει να του καταλάβει. Αυτό είναι το, το σημαντικότερο πράγμα. Βέβαια. Και είναι opportunity for growth. Οποιοδήποτε είδου feedback ε, ναι, μπορεί βέβαια, να είναι βέβαια, opportunity βέβαια, for growth. Βέβαια. Ε, ποιο είναι το, ποια είναι η στιγμή που είναι το turning point, δηλαδή κάποια στιγμή που ε, αποφασίζει ότι okay, I'm gonna make a business out of this. Ε, τώρα, κοίτανε να δει. Το 2016 το έκανα release, είδα το virality, λοιπόν, αφιέρωσα όλη μου τον ελεύθερο χρόνο σε αυτό. Δούλευα ακόμα στο Viva. Σε κάποια στιγμή, λοιπόν, το Viva ήταν να κάνει. Δεν μπορούσα να φύγω γιατί ήμουν και μέτοχο. Οπότε δεν, δεν, ξέρεις, σε αυτέ τι σχέσει δεν φεύγει αύριο. Mm. Περιμένει να βρεθεί μια ευκαιρία για να μπορέσει να αποχωρήσει, ακόμα και να θε να αποχωρήσει. Άρα, ε, εγώ ήμουνα και θα ήμουνα στο Viva ακόμα, αν ε, ε, δεν είχε το Viva έρθει σε μια κατάσταση που να μπορώ να φύγω ομαλά. Το Viva λοιπόν το 2018 έκανε μια αύξηση μετικού κεφαλαίου και στην αύξηση αυτή, πάντα στι αυξήσει μετικού κεφαλαίου, γίνονται διάφορα αναδιοργανώσει, ρε παιδί μου. Κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώ. Και εκεί απάνω ε, εξέφρασα την επιθυμία μου να αποχωρήσω. Mm. Οπότε τι έγινε εκείνη την ώρα, ε, στην ώρα δηλαδή που μπαίνουν κάποιοι νέοι μέτοχοι μέσα, λε εντάξει, παιδιά, ένα παλιό μέτοχο θέλει να αποχωρήσει. Και βέβαια υποστήριξα και το βήμα και πάρα πολύ καιρό μετά την αποχώρησή μου. Ε, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο. Δεν, δεν είναι μια δουλειά ξέρεις, που φεύγει. Ε, ναι, παρετήθηκα, γεια σα. Δεν παίζει αυτό. Είναι, πιο... είναι σχέσει που είναι ζωή, ρε παιδί μου, και 9 χρόνια εκεί. Φυσικά. Ε, Οπότε το 2018 λοιπόν ήρθε αυτή η ευκαιρία, το ζήγησα μέσα μου 
Και λέω, κοίταξε να δεις, καλή ευκαιρία είναι, κάτι θα γίνει με τον Ιντάτα. Ε, το συζήτησα λοιπόν με τους μετόχους μου κατά πόσο μπορώ να αποχωρήσω. Μου είπαν ότι εντάξει μπορείς να αποχωρήσεις, δεν υπάρχει θέμα. Ε, φρόντισα να τους υποστήριξα για αρκετού μήνε μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης και τα σχετικά. Οπότε πούλησα τις μετοχές μου και αποχώρησα. Όταν αποχώρησα λοιπόν από το βήμα, μετά από μερικούς μήνε, άνοιξα την εντάτα. Είναι και εκεί... Και εκεί ήταν ένα ωραίο, γιατί ξέρεις τι, ερχόντουσαν ρε παιδί μου, ερχόντουσαν βυσίς mm. και πριν. Και δεν με ενδιαφέρει. Δεν, δεν υπήρχε κάτι για να κάνω κάτι εμπορικό. Όταν λοιπόν ήρθε αυτή η ευκαιρία και έφυγα από το Viva, ξέρεις έχεις ένα open source software το οποίο έχει amazing traction, είναι από τα μεγαλύτερα του GitHub, ο κόσμος το αγαπάει, το χρησιμοποιεί σαν τρελός, είναι αντίκτητα ας πούμε σε αυτό. Πώς βγάζεις λεφτά. Mm. Και ξέρει, παίρνουν διάφορα από το μυαλό σου. Λε, κοίτα να δει, θα μπορούσα να, πουλ, να αρχίσω να πουλάω κάτι μικρό και να βγάλω κάποια έσοδα για να ζω. Ε, είναι ενδιαφέρον γιατί είχα πολύ ωραίε προτάσει. Δηλαδή, υπήρχε ένα τύπο ε, Ισπανό, ο οποίο μου έδινε 150.000 το χρόνο ευρώ για να συντηρώ το open source software. Δηλαδή, αυτό που κάνει, συνέχισε να το κάνει, πάρει 150.000 από μένα το χρόνο. Το οποίο είναι. Τι λες τώρα, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Ε, το σκέφτηκα λοιπόν πάρα πολύ τι είναι αυτό που, που θέλω να κάνω και εκεί είπα ότι κοίταξε να δει η μεγάλη ευκαιρία που έχει τον Εντάτα επειδή ακριβώς έχει αυτή την αποδοχή από τον κόσμο, αυτή την απήχηση είναι να κάνει κάτι το οποίο να βελτιώσει τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Mm. Δεν είναι δηλαδή το θέμα το πέρα να πάω να βγάλω εγώ λίγα λεφτάκια. Είναι ότι μπορεί να κάνει κάτι σε global scale, σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο να αλλάξει το πρόσωπο του monitoring. Ε, να το απλοποιήσει πάρα πολύ, να το βελτιώσει πάρα πολύ, να το κάνει πολύ πιο real time, ότι τελικά αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Ε, αυτό λοιπόν το εξήγησα στη Μαραθών, εδώ στα παιδιά, στη, στο ελληνικό VC, που το δεν τους ήξερα, τους βρήκα από το site, έτσι έψαχνα, τους βρήκα στο site, Έστειλα ένα cold email, γεια σας είμαι αυτός, κάνω αυτό, έχω αυτό το project, αυτά είναι τα νούμερά του και τα σχετικά, αν σας ενδιαφέρει πείτε μου. Μου απαντήσανε αμέσως, την επόμενη μέρα κάναμε συνάντηση, ε, όπου τα παιδιά αμέσως είδαν την ευκαιρία, αμέσως κατάλαβαν ότι όπα εδώ πέρα κάτι μεγάλο μπορεί να γίνει. Ακόμα βέβαια δεν υπήρχε business plan, δηλαδή πώς θα βγάλουμε λεφτά, ε, θα πάμε κήθε. <laughs> Τώρα, τι σημαίνει κύφη ακριβώς και πώς θα βγάλουμε, δεν υπήρχε τίποτα. Ε, αυτό που συνέβη λοιπόν μετά είναι ότι ωραία έκλεισα συμφωνία με αυτά τα παιδιά, ε, βάλανε 1,5 εκατομμύριο στην εταιρεία, 1,5 εκατομμύριο δολάρια ε, και είχαμε και μισό εκατομμύριο ακόμα ανοιχτό για να βρούμε κάποιον άλλον από την Αμερική. Ξεκίνησα εγώ λοιπόν, έφτιαξα την εταιρεία, άρχισα να φτιάχνω εδώ να προσλαμβάνω κόσμο τους βασικούς ανθρώπους τώρα. Ε, Συντοπίω πάρα πολύ γρήγορα το 1,5 εκατομμύριο αυτό δεν κάνει για τίποτα. Οπότε λέω: Ωραία, πάμε να πάρουμε και το άλλο μισό και να δούμε, να γνωρίσουμε και κόσμο στην Αμερική. Οπότε πήγα στην Αμερική, λοιπόν. Είναι και νομίζω η πρώτη φορά που πήγα. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα έτσι. Είχα ξαναπάει μία φορά στο Σαν Φραντζίσκο το 2000. Όταν ήμουν στην Ελλάδα online, μα είχε καλέσει η Σίσκο. Είμαστε οι μεγαλύτεροι πελάτε τη Σίσκο στην, στην Ελλάδα τότε. Ε, και μας είχε κάνει το ταξίδι και είχαμε μείνει ένα μήνα κάποιοι άνθρωποι στην Αμερική στη φιλοξενούμενη τη Σίσκο ε, αυτή ήταν η μοναδική εμπειρία που είχα από εκείνη την πλευρά του, του πλανήτη ε, οπότε λοιπόν πηγαίνω στην Αμερική αρχίζω να βλέπω μου είχαν κανονίσει τα παιδιά από τη Μάρα πάρα πολλές συναντήσεις να κάνω κάνω τις συναντήσεις όλοι αρχίζουν να τρελαίνονται λίγο ξέρεις όπα τι είναι αυτό τι λέει αυτός ο τύπος, τι project είναι αυτό, ξέρεις δεν το πολύ ξέρανε. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι εντάξει κάθομαι 15 μέρες, κάνω μερικές συναντήσεις, φεύγω. Το απίστευτο λοιπόν είναι ότι μετά από λίγο αρχίζουν να έρχονται αυτοί σε μένα. Και να μου λένε Κώστα, τι θα έλεγε mm. να επενδύσουμε κάποια χρήματα. Ε, κανονίζω λοιπόν, ενώ παίχτηκε, εκεί παίχτηκε μια πολύ ωραία ιστορία... Ε, ήταν ένα τύπο ρε παιδί μου, ήταν πάρα πολύ εγκάρδιο, δεν θα πω το όνομά του, πάρα πολύ εγκάρδιο στην Αμερική ε, όταν είχα πάει. Ε, ο οποίο ήταν billionaire ο ίδιο. Δηλαδή ο ίδιο είχε πουλήσει εταιρείε του δύο δι, κάτι τέτοιο, α πούμε. Πολλά λεφτά. 
Και καθόταν τώρα και ασχολιόταν. Είχα πάει σε ένα πράγμα, ένα ουρανοξύστη και πρέπει να ήταν πάνω πάνω. Ασχολιόταν τώρα με μένα από την Ελλάδα που ήρθα με ένα open source software που κάτι κάνει. Αυτό ο τύπο λοιπόν ε, είναι αυτό που ξεκίνησε τη διαδικασία ε, για να πάρω παραπάνω χρήματα. Ε, το άρεσε δηλαδή πάρα πολύ. Ε, ο οποίο μου δίνει λοιπόν μία πρόταση η οποία δεν μου άρεσε. Εγώ λοιπόν την ώρα εκείνη μίλαγα και με άλλου. Ε, έχω φτάσει σε ένα σημείο λοιπόν που έχω αποφασίσει πια να πάω με έναν άλλον με μια πρόταση που μου κάνει. Ε, η οποία είναι για δύο εκατομμύρια, ένα εκατομμύριο να βάλει εκείνο και ένα εκατομμύριο να βάλει μάραθον. Ε, είχε πλάκα λοιπόν γιατί γυρνάει αυτό το παλικάρι ε, και όταν του λέω. Ε, ε, πρέπει να του πετάξει πόρτα κάπω έτσι. Δηλαδή ένα άνθρωπο mm. το οποίο το βλέπει είναι πολύ θετικό και λε τώρα πώ θα του πω ότι δεν. Ε, οπότε γυρνάω και του λέω ε, δεν θα πω το όνομά του αλλά γυρνάω και του λέω κοίταξε να δεις, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρότασή σου ε, ε, δεν μπορώ να τη δεχτώ μου λέει εντάξει δεν πρέπει να την αλλάξουμε του λέω κοίταξε να δεις έχεις ανοίξει τα χαρτιά σου έχεις βάλει ένα, ένα, ένα threshold και έχεις βάλει ένα όριο έτσι. Ε, εγώ δεν κάνω τέτοια νεγκόσια σου το, το όριο σου είναι πάρα πολύ χαμηλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ ο οποίο τρελάθηκε με έπαιρνε παιδιά επί δύο εβδομάδε κάθε μέρα τηλέφωνο. Κώστα, σε παρακαλώ. Βέβαια. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Και να να ψάχνει να βρει με έναν τρόπο να το πει: Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Έχω υπογράψει με του άλλου. Άσε με ήσυχο. <laughs> Τέλο πάντων, είναι πολύ ωραία φάση αυτή. Οπότε κλείνει το ΣΥΔ με ένα και ένα. Ένα, της... ένα μάραθον και ένα από την Μπέιν. Α, ε, ήταν η Μπέιν ο, ο άλλο τελικά. Η Μπέιν ήταν ο άλλο, ναι. Ε, άρα σύνολο 3,5 μέχρι εκείνη την ώρα. 1,5 που θα πάρει και 2,3,5. Ε, εκεί γίνονται και τα εξή ωραία. Μιλάω με ένα πολύ μεγαλύτερο, με ένα εξίσου μεγάλο φαντ με την Bain στην Αμερική, οι οποίοι έχουν ένα conflict. Δεν μπορούν, ενώ θέλουν πάρα πολύ να επενδύσουν σε μένα, δεν μπορούν επειδή έχουν μια παρόμοια εταιρεία ήδη. Αυτοί οι τύποι λοιπόν τι κάνουν, βάζουν ένα μικρότερο φαντ ε, να αγοράσει από μένα, να, να έρθει να, να, να επενδύσουν αυτοί, θεωρώντα ότι η άλλη εταιρεία που έχουν σε κάποια στιγμή έχει μεγαλώσει αρκετά και θα φύγει. Οπότε θα ελευθερωθούν. Οπότε θέλουν να είμαι φιλικά προσκύμενο σε ένα δικό του VC πιο μικρό, ε, για να μπουν μέσα. Οπότε ο τύπο που με παίρνει τηλέφωνο, ε, με παίρνει τηλέφωνο λοιπόν ένα τύπο, ο οποίο με το προσωπικό του τηλέφωνο μου λέει: Γεια σου Κώστα, είμαι ο Τάδε. Ε, ε, Έχω ένα εκατομμύριο για σένα, πάρτο. Χωρί τίποτα άλλο. Του λέω, κάτσε ρε φίλε, τι εννοεί. Τι εννοεί, έχω ένα εκατομμύριο, πάρτο. Μου λέει, δε, πάρε, έχω. Πώ έμαθε για μένα, τι θέλει πίσω. Δεν με νοιάζει, σε παρακαλώ. Έχω ένα εκατομμύριο για σένα, πάρτο. Θέλω να σου πω, τόσο ήταν το. Το desire. Το desire να μπουν μέσα. Που κάναν ολόκληρη κατάσταση εκεί. Μάλιστα, αυτό το άλλο VC, αυτό που είχε πει. Είναι ο, ο τσίφτος εκεί πέρα μου λέει Κώστα, what, what you have built uh, is a VC's dream. Mm. Ε, γιατί ακριβώς έχει τέτοιο traction, έχει τέτοια με το community, τόσο, το αγαπάει τόσο πολύ το community που τρελαίνονται οι, οι, οι επενδυτές. Ε, λοιπόν, οπότε παίρνω λοιπόν τα δύο, έχω τρεις ήμες εκατομμύρια τώρα, ακόμα δεν υπάρχει business plan, που πάμε και ήθε. Ε, πώς θα βγάλουμε λεφτά, θα δούμε. Ε, εγώ ταυτόχρονα σε όλη αυτή τη διαδικασία σκέψω ότι έχουν περάσει τώρα τέσσερι μήνε. Έτσι πήρα τα λεφτά του Σεπτέμβρη. Όχι, παραπάνω. Το Σεπτέμβρη πήρα τα λεφτά. Τα πρώτα από τη Μάραθον. Ε, έχουμε φτάσει Φεβρουάριο. Να, έξι μήνε, ξέρω εγώ. Και έχουμε το πρώτο board το Μάιο. Πρώτο board με Μπέιν και τα σχετικά. Είχαν τελειώσει τα συμβόλαια. Τα συμβόλαια τελειώσαν Μάρτι κάτι τέτοιο. Και βάζουμε το πρώτο board το Μάιο. Εγώ σε όλη αυτή τη διαδικασία τώρα κάνω hirings. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, προσλαμβάνω κόσμο δηλαδή, και ταυτόχρονα προσπαθώ να δω πώ θα βγάλουμε λεφτά. Ωραίο όλο αυτό. Ε? Έχουμε και 3,5 εκατομμύρια. Λεφτά πώ θα βγάλουμε, παιδιά. Ε? Δεν υπάρχει. Οπότε αρχίζω να παίρνω κάποια proof points. Προσπαθώ να κάνω δηλαδή μερικά tests με το software και το community και τα σχετικά για να δω τι θα μπορούσε να γίνει. Και προσπαθώ με όλε τι συναντήσει που έχω να φορμάρω ένα business plan το οποίο να μα δείξει πώς τελικά θα, θα γίνει κερδοφόρα αυτή η εταιρεία. Ε, φτάνουμε λοιπόν το Μάιο που είναι το board. Εγώ έχω αποφασίσει πια 
πώ θα βγάλουμε λεφτά. Ε, ξέρω ότι αυτό θα κάνουμε για να βγάλουμε λεφτά. Είχα πάρει και κάποια προφόνηση, ήξερα τι θα γίνει. Αυτό, παιδιά, έτσι θα το κάνουμε. Ωραία. Ε, δεν το έχω πει ακόμα σε κανένα και λέω θα το παρουσιάσω όλο αυτό στο board. Πάω λοιπόν στο board, κάνουμε το πρώτο board με την Bain, όπου του λέω, παιδιά, αυτό και αυτό, αυτή είναι η εταιρεία, ωραία, μια χαρά ήταν όλα. Ε, αυτό είναι το business plan για να βγάλουμε λεφτά. Mm. Τα 3,5 εκατομμύρια που έχουμε δεν μα φτάνουν. Εκείνη την ώρα προ τη μήνυ μου, προς τη μήνυ μου η, η Μπέννη γυρνάει και λέει: Όπω είμαστε, είναι εκείνη την ώρα, μου λέει: Ωραία, πάρε 6 εκατομμύρια ακόμα τώρα, ε, τα οποία είναι. Ε, Κάτσε να δει πώ τα λένε αυτά, τα φέρνει από το επόμενο round. Κάπω έχουν ένα τερμινόλο, έτσι δεν το θυμάμαι τώρα. Ε, σου δίνει 6 εκατομμύρια μπροστά δηλαδή, με την υποχρέωση ότι αυτά τα λεφτά θα είναι από το επόμενο round. Δηλαδή θα πα σε CRSA και αυτό έχει βάλει 6 εκατομμύρια στο CRSA σου. Και μάλιστα αυτά τα λεφτά συνήθω τα δίνουν με cap, Κάποιο, με cap ή discount. και discount. Σωστή. Και εμένα μου λέει no cap, no discount. Okay. Που είναι τρελό έτσι. Δηλαδή, ό,τι, όποιο είναι η αποτίμηση σου στο CRSA, mm. εγώ έχω βάλει 6 εκατομμύρια και δεν θέλω έκπτωση ότι τα 6 μου να γίνουν 8 με εκείνη την Όσο κράψει. Το οποίο ήταν τρομερό. Το παίρνω το χαρτί λοιπόν. Αυτό ήταν εκείνη την ώρα. Μπαμπού μου λέει ότι το κάνω αυτό τώρα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Του λέω: Το παίρνω το χαρτί. Θέλω να το σκεφτώ. Δεν μπορώ να το υπογράψω ακόμα. Ε, το σκέφτομαι λοιπόν λίγο. Ε, α, του λέω: Κοίταξε να δει, αυτά, αυτά είναι λίγα. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά πρέπει να έχω τουλάχιστον 20 mm-hmm. για να μπορέσω να φτάσω να υλοποιήσω αυτό το business plan που έχω. Ε, μου λέει, κοίταξε να δει, θέλουμε market validation από να πάμε πάνω από αυτό. Ωραία, του λέω. Τι εννοεί market validation, μου λέει, πάμε να το πούμε και σε άλλου. Και να δούμε πώ νιώθουν οι άλλοι. Ενώ δεν ήταν, αυτό ήταν τώρα προετοίμαστο, έτσι. Δηλαδή, είμαστε στην Αμερική για δύο εβδομάδε, την πρώτη εβδομάδα κάνουμε τα meetings αυτά, και ξαφνικά την Παρασκευή, α πούμε, μου λέει, market validation, πρέπει να μιλήσει και με άλλου. Τρέλαινο με εγώ, φτιάχνω παρουσίαση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βάζω τη Μάραθον, την Μπέννη και τα σχετικά να μου κάνουν συναντήσει με ανταγωνιστέ του στην Αμερική, με, με άλλου investors. Έχει πολύ πλάκα λοιπόν γιατί ε, την πρώτη συνάντηση την έκανα με. Έκα, είχα πολλέ συναντήσει. Ήταν τώρα την Παρασκευή έφευγα. Την επόμενη Παρασκευή έφευγα. Οπότε ήταν πέντε μέρε μέχρι την Πέμπτη, back Δευτέρα back με Πέμπτη. Τέσσερι μέρε που έπρεπε να τα κάνω όλα. Ναι, ναι. Έτσι. Ε, και φαντάζομαι Greylock, Index θα σου πω, θα σου πω, για καλή μου τύχη λοιπόν μου βάζουν πρώτα με τις εκόγια ε, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους πάω εκεί πέρα λοιπόν σε εκόγια κάνω συνάντηση με έναν α, τύπο λοιπόν, ένα νέο παλικάρι ε, ο οποίος του λέω ότι είχα παρουσίαση που την είχα φτιάξει από το κρύο έτσι, για το οποίο το business plan θα κάνουμε και τα σχετικά ε, του λέω λοιπόν α, την ιστορία, το τι κάνουμε, γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε, γιατί είμαστε καλοί, τι, που είμαστε διαφορετικοί και τέτοια, ποιο είναι το community, το traction, ε, ο οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίος αυτός ο τύπος, μου λέει Κώστα, μισό λεπτό, εσύ μου λέει πρέπει να μιλήσεις με τους τρεις καλύτερους. Οι τρεις καλύτεροι είναι η Σεκόγια, η Greylock, ε, με τους τέσσερις καλύτερους, η Axel και η Benchmark, αυτή. Με κανέναν άλλο. Εντάξει, ρε Σιμάτα, αλλά του άλλου δεν του έχω στην ατζέντα μου να μιλήσω. Μισό. Μέιλ επί τόπου, από το κινητό του. Τα κατά, 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 κατά. Το στέλνει mail και λέει: Έχω μιλήσει με αυτόν. Και... Είχε πλάκα λοιπόν γιατί μέχρι να βγω από το γραφείο του και πάμε να φύγουμε έτσι. Α, όχι. Ο ίδιο ο οποίο μου λέει το εξή. Αυτή ξέρει για να μπορέσω να αποφασίσω μια επένδυση. Κάνουν partner meeting. Mm. Τα partner meeting γενικά είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, πρέπει να τα σχεδιάσει πολύ καιρό, ρε παιδί μου. Ε, οι τύποι λοιπόν με δεδομένο ότι ήταν ότι τώρα στη βράση κολλάει το σίδερο, μου λέει partner meeting αύριο. <laughs> Τι λε τώρα, <laughs> αύριο, partner meeting αύριο. Εντάξει. Μέχρι να βγω λοιπόν από το γραφείο του, Greylock, τηλέφωνο στο κινητό μου. Γεια, είμαστε, είμαι ο Τάθε, ξέρω εγώ από την Greylock. Ωραία. Ε, τι κάνει τώρα. Έχω μία συνάντηση, λέω, τρεις, ήταν 11 ώρα το πρωί. Έχω μία συνάντηση τρει ώρε το μεσημέρι στο κέντρο του Σαν Φραντσίσκο. Μου λέει: Ωραία, στι μία η ώρα λάμπω μένα. Mm. Πάω λοιπόν στι μία η ώρα. Ε, το ίδιο το πείμα. Τρελαίνονται. Μου λένε: Τι κάνει, μετά του λέω: Σα είπα, έχω μία συνάντηση τρει η ώρα. Μου λένε: Ωραία, στι 4 η ώρα. Θα έχει τελειώσει τέσσερι. Ναι, τελειώνω στι τέσσερι. Τέσσερι ώρα πάρτε να μείνετε και εδώ. Λέω: Τι γίνεται, ρε, παιδιά. 
Partner meeting έτσι ad hoc, μπαμ. Mm. Ε, δεν γίνεται. Same day. Same day και όλα. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα σε μια ώρα. Φεύγω λοιπόν από την Greylock, πάω, βλέπω μια άλλη εταιρεία, ξαναγυρνάω. Βυσί και αυτή που είδα είναι άμεσα, ξαναγυρνάω στην Greylock. Partners, ε. Μεγάλη αίθουσα συμβουλίου, όλοι μαζεμένοι. <laughs> το κλασικό. Ε, ξανακάνω την παρουσίαση. Παίρνω απόφαση επί τόπου να πάνε σε due diligence. Πάμε, παιδιά, άντε να δούμε αν μα λε αλήθεια για όλα αυτά που μα λε. Πάμε να, 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 να παίξουμε μαζί. Σε όλα αυτά τώρα, ε, κάθε συνάντηση που έκανα, με το που τελείωνα τη συνάντηση, επειδή τα ήξερε η Μπέιν, αυτή μου τα είχαν κάνει. Ναι, με το που τελείωνε η συνάντηση, με παίρναν τηλέφωνο. Έλα, Κωστά. Πώ πήγε. Τι έγινε, ρε, πώ πήγε. <laughs> ε, τι σου είπε. Ναι. Οπότε, εγώ να οδηγάω, να γυρνάω πίσω και να είμαι και να μιλάω με την Μπέιν και τη Μάραθον. Και να του λέω πώ πήγε το meeting και τι έγινε και τι μου είπανε και τι όλο αυτό. Αυτή η due diligence κάνουν ουσιαστικά. Δηλαδή, μπαίνει εκεί, ήθελε να μιλά με του άλλου partners. Θέλανε market validation market για να δουν validation. τι market validation υπάρχει. Αυτοί προφανώ μιλάνε και μετά από πίσω μόνοι του. Ναι, Ή Αλλά... να κάνουν και κάποιο co-investment, ε, δεν έχουν κάποιο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, καλά, είναι, είναι λίγο λυκοφιλίε αυτά. Ξέρεις, είναι λίγο <laughs> δηλαδή, πάνε μαζί, αλλά και. <laughs> <laughs> λοιπόν, anyway. Ε, η πλάκα λοιπόν είναι ότι ξέρανε, η Bain ήξερε ακριβώς και το feedback που παίρνω και το τι μου λένε και αν προτίθεται ή δεν προτίθεται και πώς το είδανε και ότι τα partners meetings κλείνονται, ξέρεις, ad hoc. Ε, είχε πλάκα γιατί τελικά είχα φτάσει σε όλη αυτή τη διαδικασία να έχω στο κινητό μου, ξέρω εγώ, πολύ μεγάλα ονόματα από επενδυτές, να έχω τα κινητά τους. Ε, και μου λέει σε κάποια στιγμή, μου λέει ο, ο, εδώ πέρα τα παιδιά από τη Μάραθον, ρε φίλε μου λέει, τι είναι αυτό που έχει κάνει, mm. πώς το κατάφερες αυτό, αυτοί σου για να μιλήσεις λέει, με τη γραμματέα τους, πρέπει να φιλήσεις κατουρημένες ποδιές <laughs> να μου και ζήγεις τα κινητά του. Mm. <laughs> ε, λοιπόν, οπότε, αυτό που συνέβη λοιπόν μετά είναι ότι, ε, αφού τους είδα όλους ένα round που κάναμε partner meetings ad hoc και τέτοια, έχω μπει με κανένα δύο σε φάση... Ε, σε φάση due diligence, όπου αυτά τα ξέρει η Bain. Η Bain λοιπόν την ε, πέμπτη, μία μέρα πριν φύγω, όχι την Παρασκευή το πρωί, τη μέρα που έφευγα, ε, μου λέει θέλω να πιούμε μαζί ένα καφέ, πάμε να πιούμε μαζί ένα καφέ και μου φέρνει on paper πια ένα term sheet, το οποίο μου έλεγε τέλο πάντων να μου δώσει 15 εκατομμύρια, εγώ 20 ήθελα έτσι, 15 εκατομμύρια, ε, με αποτίμηση 60 ε, τη εταιρεία. Όπου του λέω, όχι. Του λέω δεν τους θέλω, ευχαριστώ. Θα περιμένω τους άλλους. <laughs> <laughs> Όπου τρελαθήκανε μετά η Μπέιν, τρελάθηκε η Μπέιν, άρχισα να μου παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Ρε Κώστα και Ρε Κώστα και Ρε Κώστα και να με ρίξουν και στο, στο φιλότι μου. Έλα Ρε Κώστα, έχουμε και μια ηλικία, θα το φτιάξουμε μαζί, θα το βάλουμε στο χρηματιστήριο. Ξέρεις, όλο αυτό το πακέτο. Ε, όπου φτάνω σε ένα σημείο, έχω φύγει πια από την Αμερική, έχω έρθει στην Ελλάδα. Ε, και φτάνω σε ένα σημείο που του λέω: Κοίταξε να δει, στην Bain, έτσι. Του λέω: Κοίταξε να δει, εγώ θέλω 20 για να κάνω τη δουλειά. Mm. Ε, από τα 3,5 εκατομμύρια που είχα πάρει, τα 3 τα έχω στην τράπεζα. Άμα κάνει την προσφορά σου 17, πάμε. Γιατί 20 θέλω. Ε, οπότε ανέβηκε αυτό από τα 15 στα 17, ανέβασε και την αποτίμηση στα 70 ε, και το κλείσαμε. Το κλείσαμε ενώ ήμουν εδώ, δηλαδή υπογράψαμε remotely. Είχε πλάκα λοιπόν γιατί. Ε, εγώ υπέγραφα εδώ πέρα και για μένα ήταν εντάξει, φυσιολογικό. Δεν, δεν έτρεχε τίποτα. Αλλά μου στέλνανε φωτογραφίε ότι στην Μπέιν μέσα κοροπηδάγαν <laughs> που υπέγραψα εγώ. Ε, 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 ε. Λοιπόν. Ε, τι έγινε μετά, μετά ε, ξεκίνησα transformation τη εταιρεία. Ξέρετε, κάθε φορά που παίρνει χρήματα έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη να φέρει τα αποτελέσματα. Και εκεί αρχίζει και αγχώνεσαι πάρα πολύ και λε: Ωραία, τι περί τι κινήσει τώρα πρέπει να κάνω, πώ πρέπει να τι κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Και ειδικά μετά από τέτοια round, σοβαρεύει πολύ το. Ναι, ναι. Το Πλέον έχει η εταιρεία 20 εκατομμύρια στην τράπεζα. Ε, είμαστε, ξέρω 15 άνθρωποι που πρέπει όμω να πάμε κάπου πολύ διαφορετικά. Ε, αρχίζω λοιπόν το transformation τη εταιρεία για μία φορά ακόμα. Ε, Προσέλαβα πάρα πολύ κόσμο τότε να φτιάξουμε σωστό engineering και αυτά. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, όλο αυτό ενώ κλείνεται, έχουμε υπογράψει τα term sheets με την, με την Bain, συμβαίνει το εξή απίστευτο. Ε, μπαίνει στο προσκήνιο η Bessemer, η οποία μου ζητάει συνάντηση στην Αθήνα. Έρχονται λοιπόν εδώ και πάμε στο Ergon House. Μήνανε, μου είχαν ρωτήσει, πού να μείνουμε, τους λέω, παιδιά, το Ergon House είναι ωραίο. 
Ωραία. Endeavor Entrepreneur. Και... Και... <laughs> Πάνε λοιπόν στο Ergon House και βρεθήκαμε κάτω να συζητήσουμε. Ε, να πιούμε καφέ και να συζητήσουμε. Είχε πολύ πλάκα λοιπόν γιατί έχουν printed παρουσίαση μαζί τους. Printed. Ε? Και αρχίζουν και μου κάνουν την παρουσίαση. Μπίρι, 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 μπίρι. Όπου ε, στην παρουσίαση απάνω πρακτικά τι μου λένε. Μου λένε με δικά τους λόγια το δικό μου business plan. Δηλαδή 100% compatibility απόψεων πάνω στο ποια είναι η ευκαιρία και το τι θα έπρεπε να κάνει τον εντάτα. Όπου μένω σοκ, έτσι, λες, ο παρέφιλε. Μου ζητάνε λοιπόν από τότε να μπουν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε μας να μπούμε με ένα-δύο εκατομμύρια κάτι, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Όπου δεν γινότανε. Γιατί είχα υπογράψει ήδη με του άλλου και οι άλλοι δεν του θέλανε μέσα. Οι Μπέιν δηλαδή δεν ήθελαν να μπουν, να μπουν οι Μπέσεμερ. Παρ' όλα αυτά με την Μπέσεμερ κρατήσαμε μια πάρα πολύ στενή επαφή. Δηλαδή ήμασταν μια φορά κάθε μήνα, μιλάγαμε συνέχεια, όλο το, όλο το χρονικό διάστημα. Φτάνουμε λοιπόν στο ε, ένα χρόνο μετά, τον Μάιο του ε, ε, 20, όπου η εταιρεία έχει φτιάξει ήδη κάποια πράγματα, έχει κάνει μια, μια δουλειά, η οποία κιόλα είναι και πάρα πολύ. Ε, πάρα πολύ επιτυχημένη να δηλαδή σε ένα startup που ξεκίνησε τώρα ε, φτάσαμε να έχουμε μέσα σε ένα χρόνο ε, 40.000 sign-ups 40.000 χρήστες κάναν sign-up στο NetData Cloud έτσι, στο, στο όχι στο open source στο, ούτε commercial free είναι και εκείνο αλλά είναι με sign-in με sign ε, που είναι πολύ μεγάλο Πολύ μεγάλο νούμερο. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα σε startups. Συνήθως πάνε για αν φτάσουν χίλιους χορμπηδάνε. Έτσι και φτάσαμε 40.000. Λοιπόν, σε όλο αυτό το χρόνο λοιπόν η εταιρεία έχει δείξει, έχει κάνει κάποιο progress. Αλλά έχω φτάσει σε ένα σημείο εγώ που λέω ότι ο παιδιά χρειαζόμαστε ένα transformation ακόμα. Δηλαδή έχουμε κάνει κάποια πράγματα λάθος. Και ξέρεις τι συμβαίνει. Πολλέ φορέ όταν ξεκινά μια καινούργια δουλειά και έχει τα αρκετά χρήματα για να κάνεις τη δουλειά. Ξέρεις, όλα τα όνειρα όλων νόνων έρχονται στο τραπέζι. Να το κάνουμε αυτό με αυτόν τον τρόπο, εκείνο με τον άλλο τρόπο, το άλλο με τον άλλο τρόπο. Ε, κάποιοι από αυτά δουλεύουν, κάποιοι από αυτά δεν δουλεύουν. Και αυτά που δεν δουλεύουν σε βαράνε, σε ρίχνουν σκαμπύλια πολύ δυνατά. Ε, 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 εμείς την πατήσαμε τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή με μια ωραιοπάθεια για το πώ θα δουλέψει τελικά το πράγμα το οποίο δεν το καταφέραμε σε πολλά άσπεξ του να το κάνουμε να δουλέψει, οπότε χάθηκε πολύτιμος χρόνος mm-hmm. και χρειαζόμασταν τελικά μεγαλύτερο runway. Ε, ενώ είχαμε κάποιο runway για να μπορέσουμε χρόνο δηλαδή με λεφτά των επενδυτών, τελικά συνειδητοποιώ ότι τσιμα τσιμα είναι τα πράγματα, μάλλον χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά. Οπότε αυτό που κάνω είναι ότι η BSM ήταν stand-by, ήθελε, οπότε λέω ωραία παιδιά, πάμε να κάνουμε extension στο Series A okay. μας. Και εκεί λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι συμφωνούμε να βάλει η, Bain, η, sorry, η Bessemer άλλα 12 εκατομμύρια. Εκεί τώρα αρχίζει να γίνεται το έλα να δεις, γιατί επειδή η Nendata είναι, είναι ωραία ανήφη ρε παιδί μου, τι θέλουν όλοι. Ε, δεν είναι εύκολο. Ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις είναι ότι όσο περισσότερα λεφτά παίρνεις, τόσο μικραίνεις εσύ σε εγώ, σε δύναμη μέσα στην εταιρεία ναι, και, ε, και όνος και τέτοια οπότε δεν θες να πάρεις πάρα πολλά λεφτά θα μπορούσα να είχα πάρει τα λεφτά διπλά άμα θέλω ναι, άμα ήθελα ε, αλλά δεν θέλεις να πάρεις πάρα πολλά λεφτά γιατί αν πάρεις πάρα πολλά λεφτά early, νωρίς τότε αποδυναμώνεσαι ε, οπότε θέλω να μπει η Bessemer η Bessemer μου λέει μου βάζει φρένο και μου λέει κοίταξε να δεις εγώ με κάτω από 12 δεν μπαίνω Οπότε να είναι μια σπασοκεφαλιά γιατί όλοι οι άλλοι έχουν προράδα, δηλαδή μπορούν να μπουν μέσα με το ποσοστό του. Οπότε λε τώρα ρε παιδιά, δεν μπορεί να σηκώσω άλλα 17, τώρα 18 για να μπείτε όλοι με τα αντίστοιχα ποσοστά. Πρέπει να κάνετε πίσω. Πρέπει να τον αφήσετε να μπει με 12. Ε, τα βρήκαμε λίγο εδώ, λίγο εκεί. Τα βρήκαμε τέλο πάντων εκεί πέρα. Το κλείσαμε, την κλείσαμε και αυτή τη συμφωνία. Οπότε το 20 τον Ιούνιο συμφωνήσαμε να πάρουμε άλλα 12, 12,5 εκατομμύρια. Το σύνολο τώρα η εταιρεία έχει χρηματοδοτηθεί συνολικά με. 31 εκατομμύρια. 30, ναι, 31 εκατομμύρια το σύνολο. Ε, η, το προϊόν σα και το solution σα αυτή τη στιγμή είναι free. Ναι. 
Ε, και ξέρω ότι έχεις και μια πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο πλάνο για το, για το μέλλον και πώς θες να, να παρέχεις το solution της Net Data. Ποια είναι η φιλοσοφία και ποιο είναι το πλάνο λοιπόν. Mm. Λοιπόν, θυμάσαι που σου είπα ότι είμαι open source, uh, μ' αρέσει το open source, ε, το εκτιμώ πάρα πολύ και ότι του χρωστάω πάρα πολλά. Ε, το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να παραμείνει, αυτό θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει. Και αυτό είναι που μα δίνει και όλες όλη τη δύναμη μέχρι τώρα. Έτσι. Δηλαδή, όλη η δύναμη που έχει την data είναι η δύναμη που τη έχει δώσει το community, τίποτα άλλο. Ε, αυτό που συμβαίνει λοιπόν τώρα είναι το εξή. Λέμε: Ωραία, έχουμε αυτό το open source agent, το open source λογισμικό. Είναι μονιτοράρι infrastructure, αλλά ένα computer τη φορά. Mm-hmm. Δεν θα το βάλει κάπου, θα το καταστήσει. Κάνει monitor αυτό το ένα computer. Αν έχει 10 computer, θα πρέπει να το καταστήσει 10 φορέ. Και το κάθε computer computer γίνεται monitor μόνο του. Παρακολουθείται από μόνο του. Άρα δεν μπορεί να έχει μια συνολική εικόνα τη υποδομή σου. Είναι κομματάκια. Αυτό είναι το καλύτερο open source monitoring που μπορεί να βρει. Είναι δωρεάν. Θέλουμε να μείνει δωρεάν. Θέλουμε να μείνει για πάντα open source. Το βελτιώνουμε. Το κάνουμε καλύτερο συνέχεια. Θα είναι πάντα εκεί. Δωρεάν. Ωραία, λέμε τώρα. Κανονικά λοιπόν για να μπορέσει να πάρει η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερη έλλειψη που έχουν οι χρήστε μα, ποια είναι, είναι να πάρουν infrastructure monitoring as a whole. Δηλαδή να δουν όλη του την υποδομή σε μία εικόνα. Αντί να ανοίξει 100 κομπίτε, να είναι 100 κομματάκια, να πάρει μία οθόνη, μία εικόνα, ένα γράφημα, ένα dashboard, το οποίο να είναι και τα 100 κομπίτε μαζί. Ε, οπότε εκεί λέμε: Ωραία, θα φτιάξουμε λοιπόν τον Endata Cloud. Το NetData Cloud δεν είναι open source. Mm-hmm. Ε, συνδέεται με όλα τα NetData σου, δηλαδή βάζει τα τους NetData του agents στους υπολογιστές σου, αυτά τα 100 που τα έβαλες. Και όλα αυτά συνδέονται με το NetData Cloud, αλλά αυτή τη φορά, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την, το, 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 το πλήθος της πληροφορίας, θυμάσαι που σου είπα ότι είναι, το NetData μαζεύει 200 φορές περισσότερη πληροφορία από οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλουμε αυτό να το χαλάσουμε, Mm-hmm. Γιατί αν λέγαμε για παράδειγμα ότι αυτοί οι 100 υπολογιστές θα σπρώξουν όλη την πληροφορία τους στο NetData Cloud, τότε θα αναγκαζόμασταν, γιατί σκέψω τον έχει εκατομμύρια υπολογιστές συνεδεμένους, έτσι, ε, θα αναγκαζόμασταν να μειώσουμε το πλήθος των metrics και να μειώσουμε και τη συχνότητα που τα μαζεύουμε. Οπότε θα γινόμασταν τελείως ό,τι κάνουν και άλλοι. Ένα μη του θα ήταν, ό,τι κάνουν οι άλλοι θα κάναμε και εμείς. Και λέμε ωραία. Ε, να, μην τα, να μην τα μαζέψουμε όλα centralized. Τα, τα, τα data. Αυτό που όμως πρέπει να μαζέψουμε είναι μεταντάτα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή από τους 100 υπολογιστές που έχεις θα μαζέψουμε κεντρικά ποιοι είναι αυτοί οι υπολογιστές, ποια μέτρικς μαζεύουν, πόσο συχνά, τι alarms έχουν ρυθμιστεί, πότε α, αλλάξαν, πότε γίναν trigger. Οπότε θα μαζέψουμε μεταντάτα, αλλά τα δεδομένα καθ' αυτά, οι μετρήσεις δηλαδή, το πόσο ήταν η θερμοκρασία, η πόσο ήταν το CPU, η πόσα requests per second έκανε web servers, όλα αυτά τα πράγματα, θα τα αφήσουμε στο edge, ε, στους υπολογιστές μέσα που μαζευτήκανε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε, πρώτον είναι γρήγορο και μπορούμε να πετύχουμε το scalability που θέλουμε, να έχουμε infinite scalability. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα, στα test που κάναμε, βλέπουμε ότι ναι, μπορεί να γίνει. Άρα το NetData Cloud σου δίνει την αίσθηση που σου δίνει και όλα τα άλλα monitoring συστήματα, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στο μηχανισμό από κάτω. Ενώ όλοι οι άλλοι μαζεύουν σε ένα database όλα τα δεδομένα, εμείς λέμε όχι παιδιά, θέλουμε distributed database. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο ένα distributed database. Πολύ πιο πολύπλοκο να το υλοποιήσει. Αλλά το καλό που έχει είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε άπειρα metrics, δεν μας νοιάζει πόσα, και επίσης όλα σε high resolution. Όλα. Ναι. Ταυτόχρονα τώρα το NetData έχει και μερικές άλλες ιδιομορφίες, μερικές άλλες ιδιότητες, τις οποίες θέλησαμε να κρατήσουμε στο NetData Cloud. Το πρώτο πράγμα είναι ότι το NetData, ο agent, δεν απαιτεί από σένα να configurarεις κάτι. Δηλαδή το στείνει και όπως θα στηθεί από μόνο του, θα βρει μόνο του το περιβάλλον του και θα σου δημιουργήσει τα sports και alarms για αυτά που χρειάζεσαι, χωρίς να κάνεις εσύ κάτι. Κατευθείαν. Κατευθείαν, από μόνο του. Αυτό είναι μαγικό γιατί ενώ συνήθω τα monitoring συστήματα θέλουν μεγάλη προετοιμασία, μπορεί να πρέπει να δουλέψει εβδομάδε ή και μήνε για να το προετοιμάσει, το NetData τελικά μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και mid-crisis. Δηλαδή την ώρα που έχει πρόβλημα και κάτι δεν παίζει, λε: Ωραία, στήσε μια το NetData, θα ανοίξει, θα μου πει τι τι βρήκε. Το οποίο είναι τρομερό σαν σαν σύλληψη και σαν υλοποίηση. Θέλουμε λοιπόν το ίδιο ακριβώ πράγμα 
και να το κάνει και τον Edata Cloud. Ε, επίσης, τον Edata έχει την, ε, μια άλλη ιδιότητά του, είναι ότι όλα τα metrics που συλλέγει πάντα γίνονται visualized. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να, έχεις, να μαζεύεις μετρήσεις χωρίς να τις κάνεις γράφημα, χωρίς να τις μπορείς να τις δεις κάπου. Ε, όπως δεν υπάρχει επίσης περίπτωση να, να έχεις ένα alarm, κάτι που να παρακολουθεί δηλαδή για να κάνει trigger warning critical, ε, το οποίο να μην είναι συνδεδεμένο με γράφημα. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσα στον εντάτα, ώστε να είναι όλο το σύστημα σε συνοχή. Σωστά. Ε, οπότε όλες αυτές οι ιδιότητες είπαμε πάμε, πάμε και στο cloud. Έτσι. Και λέμε ωραία τώρα, το cloud πρέπει να βελτιώσει και μερικά πραγματάκια ακόμα. Ποια είναι αυτά. Το πρώτο πράγμα είναι το collaboration. Πώς κάνουν σήμερα collaborate οι άνθρωποι. Πώς συνεργάζονται δηλαδή την ώρα που έχουν ένα πρόβλημα στην υποδομή τους. Κάτι δεν παίζει. Mm. Τι συμβαίνει. Πώς μιλάνε. Και αυτό που είδαμε λοιπόν είναι ότι οι άνθρωποι συνήθως αυτό που κάνουν ότι μιλάνε σε κάποιο chat, το Slack ή κάποιο άλλο, κάνοντας copy-paste εικόνες. Ε, δηλαδή πάνε στα monitoring συστήματα που έχουν και αρχίζουν και γράφουν ένας τσατάρων ένας με τον άλλον, κάνοντας copy-paste εικόνες. Ε, το οποίο βέβαια καταλαβαίνει ότι δεν είναι λειτουργικό. Δηλαδή είναι ένα χάος τελικά, mm. δεν, είναι στατικό, ένα στατικό περιβάλλον. Και λέμε, ωραία, ρε παιδί μου, και πώς το κάνουν κιόλας, φτιάχνουν worms, δηλαδή την ώρα που πρέπει να κάνουν troubleshoot μια υποδομή, ένα, μια, ένα, μια υπηρεσία, πάνε και φτιάχνουν ένα worm για το troubleshooting αυτής της υπηρεσίας. Όπου και μετά το κρατάνε για να έχουν την ιστορικότητα με όλο το troubleshooting που έχουν κάνει. Ε, οπότε λέμε ωραία, κοίταξε να δει, είναι ωραία ιδέα αυτό να πάμε να οργανώσουμε όλη την υποδομή σε worms κι εμεί. Οπότε μπαίνει μέσα στον Data Cloud σήμερα και το πρώτο πράγμα που σου λέει είναι ωραία, έχει βάλει μέσα 50 servers και 20 ανθρώπου. Ε, Πώ του οργανώνει αυτού σε meaningful entities για σένα, δηλαδή κάτι που να έχει έννοια για σένα. Οπότε σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει worms που τα ονομάζει όπω θέλει και βάζει μέσα ανθρώπου και μηχανέ. Άρα έχουμε φτιάξει και ένα κομμάτι και μπορεί να κάνει και chat και τέτοια. Άρα έχουμε φτιάξει και ένα κομμάτι collaboration απάνω εκεί. Ε, το επόμενο ήταν ότι ρε παιδί μου, τα νεαντάτα οι agents όταν στέλνουν alarms, τα στέλνει το κάθε μηχάνημα μόνο του. Ναι. Δεν θα ήταν ωραίο να έχουμε ένα centralized σημείο που περνάνε όλα τα alarms. Άρα όταν είναι να κουδουνεί το κινητό σου, να μπορεί να βάλει και εσύ δύο settings. Μην πήγαινε σε κάθε server να βάλει τα, σε κάθε να βάλεις τα settings. Άρα έχουμε central configuration. Θέλω να σου βάλαμε μερικά features παραπάνω στο cloud. Το cloud λοιπόν είναι under development. Όλα αυτά κάποια είναι έτοιμα, κάποια δεν είναι έτοιμα. Έτσι. Ε... Και είστε και σε pre revenue ακόμα. Είμαστε παιδιά, ακόμα δεν πουλάμε τίποτα. Όλα, όλα είναι δωρεάν. Αυτό που φύγανε λοιπόν να σου πω είναι ότι το cloud. Είπαμε, ωραία, πάμε να το δώσουμε και αυτό δωρεάν. Για πάντα. <laughs> Αρχίζει τώρα να σκέφτεσαι, οκ, okay, το agent δωρεάν, <laughs> <laughs> το cloud δωρεάν. <laughs> Αυτοί πώς θα βγάλουν <laughs> λεφτά. <laughs> <laughs> λοιπόν, πώς ξαναδείς τώρα τι γίνεται. <laughs> Θέλω να σου πω μια ιστορία, να το πάω ανάποδα για να καταλάβεις λοιπόν τι γίνεται. Στα... Ας πάρουμε λίγο τα παιχνίδια που παίζουμε στο κινητό μας. Τα, παιδιά, τα παιχνίδια που παίζουμε στο κινητό μας Συνήθω είναι δωρεάν, δεν το πληρώνουμε για να το κάνουμε με κατάσταση. Και συνήθω μετά αυτό που κάνουμε είναι ότι αγοράζουμε ξέρω εγώ, ρούχα, σπαθιά, διαμαντάκια, ε? ναι, ναι. coins. Αγοράζουμε διάφορα. Τι είναι αυτό που αγοράζουμε πρακτικά, Δηλαδή έχει κάποια τεχνική αξία αυτό που αγοράζουμε, Όχι. Είναι ένα counter που έχουν, που λέει πόσα διαμαντάκια έχει και εκεί πέρα που ήταν 10 έγινε 1000. Ναι. Ε? Στο ανεβάσαν αυτό. Τεχνική αξία 0. Παρ' όλα αυτά έχει πλήρωσε 5 ευρώ γι' αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Τι πλήρωσε λοιπόν, τι ήταν αυτό που σου έκανε να πληρώσει, Ήταν ένα δωρεάν παιχνίδι, δωρεάν, το οποίο σου άρεσε τόσο πολύ που εθίστηκε και ήθελε να το βελτιώσει για σένα. Και είπε, Θα πληρώσω. Θα πληρώσω για κάτι που είναι δωρεάν για να το βελτιώσω για μένα. Αυτό είναι στο στο consumer world. Το καλό που έχει αυτό, ποιο είναι, είναι ότι η εταιρεία που φτιάχνει το παιχνίδι πρακτικά ασχολείται με το δωρεάν παιχνίδι. Το paid παιχνίδι δεν έχει τίποτα παραπάνω. Ναι, ναι, είναι ναι. counter, τεχνική αξία μηδενική. Απλά πουλάνε τη δυνατότητα να μεγαλώσει μια τιμή ε, ή να φορέσει ένα διαφορετικό ρουχαλάκι το στρατιωτάκι σου. Τίποτα, τρίχε. Τεχνική αξία μηδέν. Ε, αλλά μεγάλη εμπορική αξία επειδή το δωρεάν παιχνίδι, στο οποίο όλη η εταιρεία είναι focus να το κάνει τέλειο, ε, επειδή το δωρεάν παιχνίδι είναι τρομερό. Δεν μπορεί να αντισταθεί, ρε παιδί μου, σε συνεπέρνει. Πάμε να δούμε λίγο τι κάνει το GitHub. Αυτό είναι το παιχνίδι που είπαμε είναι στο consumer world. Έτσι. Το GitHub λοιπόν 
ε, είναι ένα version control system. Βάζει τον κωδικά σου δηλαδή εκεί. Mm-hmm. Έχει και κάποιο issue management για να ανοίξει tickets, έχει κάποιο project management, πολύ, πολύ λίγα πράγματα. Το βασικό, η καρδιά του είναι ότι βάζει τον κωδικά σου εκεί και έχει, έχει τη δυνατότητα ο κόσμο να κάνει collaborate πάνω στο κωδικά σου. Όπω έγινε και με τον Endata. Ότι υπήρχαν contributors που ερχόντουσαν, υπήρχαν κάποιοι που έκαναν issues, υπήρχαν άλλοι που κάνανε reviews, όλο αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν το GitHub το δίνει δωρεάν. Δεν το, δεν το πουλάει. Σωστά, σωστά. Ναι. Τι πουλάει. Σήμερα λοιπόν το GitHub πουλάει το εξή. Αν η εταιρεία σου θέλει να κάνει enforce, να απαιτήσει code reviews, enforce code reviews, co- τι είναι το code review, το code review. Γράφω εγώ κώδικα και λέω ότι για να μπει αυτός ο κώδικας μέσα στο project τελικά πρέπει να το δεις και εσύ. Σωστά. Ή κάποιος άλλος. Έτσι. Αν δεν το δεις εσύ δεν μπαίνει μέσα. Ναι, πρέπει ναι. να έχει τουλάχιστον ένα code review. Η απέτηση για code review είναι paid. Είναι paid. Περίμενε τώρα. Τα code reviews υπάρχουν και στο free. Αλλά είναι optional. Σωστά. Ναι. Η απέτηση πληρώνεται. Τι είναι η απέτηση. Ένα flag. Σαν το κουστούμάκι που πληρώνει το παιχνίδι. Ε? Τεχνική αξία μηδέν. Είναι απλά ένα flag. Το κουμπί είναι γκρι και δεν μπορείς να το πατήσεις αν δεν έχει γίνει ένα code review. Αυτό ήταν η τεχνική υλοποίηση. Τίποτε άλλο. Το GitHub τι κάνει λοιπόν. Το GitHub Όλο το GitHub, όλη η μηχανική του GitHub ασχολούνται με το δωρεάν. Ε, είναι Βέβαια. τρελό αυτό που έχουν κάνει. Φροντίζουν, να είναι Φροντίζουν το δωρεάν offering, τη δωρεά, το αυτό που προσφέρει το GitHub δωρεάν, να είναι άπεχτο. Άπεχτο. Ναι. Και, Και τελικά βρίσκουν κάτι το οποίο δεν έχει καμία τεχνική αξία, αλλά έχει απίστευτη επιχειρηματική αξία, εμπορική αξία, για να, σε, να, να σου πούνε έλα να αγοράσει. Ναι. Το ίδιο πράγμα κάνει και το Slack. Σωστά. Το σωστά. Slack σου λέει ότι αν θέλεις πρόσβαση σε περισσότερα από 10.000 μηνύματα στο παρελθόν, πρέπει να πληρώσεις. Σωστά. Τα σβήνουν, ναι. Αν δεν πληρώσεις ποτέ, τα σβήνουν μετά το 10.000. Όχι, απλά δεν σβήνουν άξεις. Μα δεν μπορεί να τα σβήσεις, γιατί. Γιατί ο λόγος να πληρώσεις... Είναι ότι αυτά τα μηνύματα υπάρχουν. Σωστά, και εσύ σωστά. τα θέλει να τα δει. Ε? Άρα, γιατί 10.000 και όχι 20.000 5.000. Γιατί 10.000. Γιατί καθίσαν και κάναν μια μελέτη και είπανε, ρε παιδιά, στα 5.000 is too early, στα 20.000 is too late. Ε? Άρα, 10.000 είναι η χρυσή τομή που ο άλλο είναι έτοιμο να πληρώσει. Δεν το έκαναν λοιπόν ούτε για να περιορίσουν το κόστο ούτε για κάτι άλλο. Τι πέτυχε το Slack με αυτή τη μεθοδολογία. Οι μηχανικοί του Slack πάλι δουλεύουν για το free offering. Ε? Όλοι λένε, παιδιά, το chat πρακτικά στο Slack είναι δωρεάν. Ναι, ναι. Δεν πληρώνει κανένα. Ναι, πληρώνει αν θέλει πρόσβαση σε πάνω από 10.000 μηνύματα στο παρελθόν. Ε? Πάλι να κάνει. Ένα, ένα διαμαντάκι είναι και αυτό. Ένα upgrade. Ένα, ένα, ναι, παίρνει το free offering και θε να το κάνει καλύτερο για σένα. Ε? Και στο GitHub έχει ένα amazing free offering που θε να το κάνει καλύτερο για σένα. Άρα αυτό θα είναι και το Προσπαθούμε σας. λοιπόν να κάνουμε το ίδιο πράγμα με τον Endata. Μπορώ να το κάνω απίστευτα, απίστευτα καλό. Ε? Να βάλω όλου του ανθρώπου. Οι άνθρωποι πλέον που δουλεύουν μέσα στην εταιρεία δεν κυνηγάνε revenue. Ναι, ναι, ε, ακριβώς, έσοδα. Ακριβώς. Ένα excellence. πράγμα έχουν μπροστά του. Μπορώ να το κάνω αυτό να είναι τρομερά καλό για του ανθρώπου στου οποίου απευθύνεται. Ακριβώ. Ε? Το οποίο είναι πολύ δυνατό σαν επιχείρημα. Έχετε κάνει identify ποιο θα είναι το, um, pay, το paid feature, το upgrade. Ε, νομίζω ότι θα είναι ένα συνδυασμό. Okay. Ε, για να πάρουμε την τελική απόφαση χρειαζόμαστε δεδομένα. Φυσικά. Δηλαδή όσο ο κόσμος μπαίνει και χρησιμοποιεί το cloud, είμαστε σε θέση να κάνουμε identify τι θα ήταν αυτό το οποίο θα μπορούσε να πωλείται. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλα αυτά που δίνουμε σήμερα δεν θα πωληθούν ποτέ. Δεν θα πάρουμε κάτι πίσω. Αυτά που δίνουμε όλα, αν το πούμε ότι είναι δωρεάν, είναι δωρεάν για πάντα. Ακριβώς. Τέλος. There's no, there's no way back. Δεσμευόμαστε σε αυτό. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι κρατάμε κάποια features τα οποία θεωρούμε ότι μάλλον θα πρέπει να πατήσουμε πάνω τους για να τα πουλήσουμε. Θέλεις, για παράδειγμα, να ξέρεις πώς ήταν το δίκτυό σου την προηγούμενη εβδομάδα. Mm. Το τώρα, το να παρακολουθήσεις το τώρα, άντε και τις τελευταίες 24 ώρες, είναι δωρεάν mm. για πάντα. 
Real time monitoring. Ναι, real time μόνο. Πάρτο δωρεάν. Δεν θέλουμε ποτέ λεφτά. Αν αυτό θέλει, είναι το μόνο που ζητά, πάρτο για πάντα. Δεν σου βάζουμε ούτε περιορισμό στα πόσα μηχανήματα, στου πόσου χρήστε, στα πόσα αυτά. Τίποτα, τίποτα, κανένα περιορισμό. Πάρτο για πάντα δικό σου δωρεάν. Ε, αλλά αν θε να δει τι είχε συμβεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ούπς, <laughs> πρέπει να πληρώσει. Κάτι άλλο που θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουν ε, οι ακροατέ μα είναι το ποια είναι αυτή τη στιγμή η σημερινή. Η σημερινή ε, κατάσταση της Net Data κάποια key metrics τα οποία κοιτάτε και τα οποία είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά είναι η χρήστες, το community Α, το... Ναι, ναι, ναι. λοιπόν Θα... κοίταξε να δεις στο open source κομμάτι έχουμε σταθερά πάνω από 10.000 χρήστες νέους χρήστες κάθε μέρα ε, 10.000 είναι Ασύλυπτο. πάρα πολύ μεγάλο Ωραί... υπάρχουν μέρες που πατάμε και 18.000 την ημέρα ε, έχουμε περίπου ε, περίπου 500.000 downloads κάθε μέρα στο open source που είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο ε, γενικά το open source, το open source αυτά σκέψω ότι μεγάλο, κάθε χρόνο διπλασιάζονται αυτά οπότε ανεβαίνει έτσι, ανεβαίνει λίγο εκθετικά εκεί ε, πέρυσι είχαμε τα μισά σωστά, σωστά. περίπου ε, το οποίο είναι πολύ καλό το επόμενο πράγμα είναι ότι στο cloud το, το κάναμε release Πολύ πρόημα και με πάρα πολλά προβλήματα και με παιδικά features μέσα, με παιδικά χαρακτηριστικά μέσα. Ε, το κάναμε release πέρσι το Μάιο, το Μάιο του 20. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 40.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Ε, και έχουμε επίσης περίπου 150 νέους, νέους χρήστες την ημέρα. Και έχετε και πολλοί εντυπωσιακού πελάτε so far. Δηλαδή είναι οι μεγαλύτερε εταιρείε. Κοίτα, μα χρησιμοποιούν τα πάντα έτσι. Δηλαδή, και φαίνεται και από τα contributions. Δηλαδή, όταν έχει contribution από chief μηχανικού στο Facebook. Ε, εντάξει, έρχονται εκεί πέρα. Ναι, ξέρω ότι χρησιμοποιείται μέσα στο Amazon κατά κόρον. Χρησιμοποιείται στο LinkedIn. Χρησιμοποιείται ε, το Slack. Το Slack, α πούμε, μα ζητάει να, κάποια πράγματα που τα δίνουμε στο cloud να τα πάρει on-prem. Ε, δηλαδή, έχουμε μεγάλα ονόματα, μεγάλα ονόματα μέσα. Και είναι και unique το offering, νομίζω ότι δεν κάνει compete με κάτι... Ναι, compare. γι' αυτό και δεν, δεν θεωρώ ότι κάνει ότι έχουμε ανταγωνισμό. Ακριβώς. Είμαστε περισσότερο συνεργατικά, δεν σκέψω 50% των χρηστών μας λένε ότι χρησιμοποιούν τον Edata μαζί με Προμηθέα και Γραφάνα. 7% των χρηστών μας λένε ότι χρησιμοποιούν τον Edata μαζί με τον Datadog. Η ομάδα είναι distributed. Είναι, είστε 50 άτομα? Είμαστε 49 περίπου, 49, 49 τώρα. Ε, είμαστε όλοι distributed, δεν έχουμε γραφεία πουθενά, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Αμερική. Στην, εδώ στην πλάκα έχουμε ένα co-working space, το οποίο αυτό κάναμε και στην Αμερική, αλλά το έχουμε σταματήσει τώρα γιατί λόγω του COVID. Ε, στην Αμερική λοιπόν και στην Ελλάδα αυτό που κάνουμε συνήθως νοικιάζουμε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια mm-hmm. με πολλές κρεβατοκάμαρες που έχουν και χώρους γραφείου βέβαια co-working. Ε, επειδή όλοι είναι remote, να μπορούν να μαζεύονται σε ομαδή βλέπω στις 3, 4, 5, ε, για μια εβδομάδα, για δύο εβδομάδες και να κάνουν να φτιάξουν ένα project ή κάτι ε, οπότε είναι όλοι remotely συνήθως το engineering μας είναι σε αυτή τη μεριά του πλανήτη έχουμε πολλούς Έλληνες έχουμε όμως Ρώσους, Ιταλούς Πολωνούς, Γερμανούς Ισπανούς ε, Άγγλους, Φιλανδούς ε, όλο, όλο εδώ το Ουκρανούς, όλο εδώ το engineering αλλά έχουμε επίσης και στη Χιλή Στη Βραζιλία, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική προφανώ. Challenging να διαχειρίζει τόσε πολλέ ε, 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 εθνικότητε. Κοίτα, το remote working σου δίνει την ευκολία στο να μπορεί να βρει ευκολότερα ανθρώπου, γιατί είναι εύκολο τώρα να βρει. Και να σου πω και κάτι για του μηχανικού: είναι και κάτι το οποίο είναι ωραίο το να δουλεύουν remotely. Mm. Ε, το ζητάγανε πάντα δηλαδή και στο βίβο όταν ήμουν στο, το βασικό αίτημα των μηχανικών είναι αφήστε μας παιδιά, να δουλέψουμε και λίγο σπίτια μας τι είναι αυτό το πράγμα να μας φέρνετε εδώ πέρα ε, γιατί είναι μια μοναχική δουλειά κατά κύριο λόγο ναι, ναι. το πρόβλημα που έχει είναι ότι όταν πας σε τέτοια κλίμακα είναι, το ένα είναι το κομμάτι του time zone που είναι πρόβλημα τώρα εμείς είμαστε σε 20 time zones ναι. Τι να κάνει εκεί, δηλαδή τρέλα. είναι τρέλα. Έτσι, είναι τρέλα. Πότε θα συναντηθώ με τον άλλον, πρέπει να το σκεφτεί λίγο. Κάτσε να δω τι ώρα είναι σε αυτόν, τι ώρα είναι για μένα. Ε, το ένα λοιπόν είναι το time zone. Το δεύτερο είναι η γλώσσα, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο για όλου, για του περισσότερου. Τα αγγλικά είναι η δεύτερη γλώσσα. Οπότε είναι προβληματικό ρε παιδί μου στη συνεννόηση. Ε, Πολλέ φορέ μου έχει τύχει ας πούμε, να έχω χάσει άνθρωπο επειδή δεν κατάλαβε στα αγγλικά αυτό που του είπα. Εγώ του είπα θέλω περισσότερο από σένα, θέλω περισσότερο από εσένα. Ε, ότι θέλω, I, I want more of you. 
Ε, not more from you, more of, of you. you. Ε, και αυτό το πήρε σαν negative performance review και παραιτήθηκε. Oh. Και δεν μπόρεσε να το σταματήσω κιόλα. Χαλάστηκε. Είναι λοιπόν πιο δύσκολο για, και λόγω τη γλώσσα, αλλά και δεν έχει και το body language. Yeah. Δεν έχει καθόλου δηλαδή επαφή με την ψυχοσύνθεση του άλλου νου που εκφράζεται στο σώμα, στο σώμα του έτσι. Δεν θα τον δει να είναι stressful, δεν θα τον δει να είναι σκεπτικό, δεν θα τον δει ε, ποτέ. Θα τον συναντήσει σε ένα meeting που θα σου το δείξει για μία ώρα σε μία κάμερα. Τρίχε. Και τι κάνει, έχει ε, σκεφτεί κάποιε λύσει. Ε, πρώτον, έχουμε προσλάβει full time ψυχολόγο. Έχουμε full time ψυχολόγο μέσα στην εταιρεία που κάνει όλα τα one to ones. Εκεί έχει βέβαια την ε, υποχρέωση τη εχεμήθεια, αλλά δεν λέει στην εταιρεία προσωπικά πράγματα των ανθρώπων. Αυτό που λέει όμω είναι ότι το input δηλαδή που δίνει είναι ότι κοίταξε να δει αυτό ε, νιώθει ότι θέλει περισσότερο management ή θέλει λιγότερο management, άστον λίγο πιο ελεύθερο, mm-hmm. πιστεύει ότι το έχει, ή δώσει του περισσότερε κατευθυντήρε γραμμέ, πιστεύει ότι δεν το έχει, μπερδεύεται. Είναι επίση ένα περιβάλλον που ε, του στέλνουν όλοι. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα εργασιακό. Ε, το αντίθετο, ίσως... Στην Αμερική, α πούμε, παρετούνται και αλλάζουν δουλειέ γιατί δεν του αρέσει το χρώμα τη κουρτίνα. Mm. Ή ε, ναι, παίζει, πέφτει πολύ ήλιο ή δεν πέφτει καθόλου ήλιο στο γραφείο του. Δηλαδή. Ε, παρετούνται και αλλάζουν δουλειέ έτσι, χωρί λόγο. Χωρίς λόγο. Ε, δουλεύει ο... αυτό με τον ψυχολόγο. Δουλεύει μέχρι τώρα το, το contribution. Δουλεύει σε, σε τι. Εγώ το θεωρώ πολύ, πολύ ωραίο. Δουλεύει. Ναι, πείραμα ήταν το οποίο δούλεψε. Έτσι. Είπαμε, κάτσε να δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και αν μπορεί να βελτιωθεί. Ε, το σημαντικό είναι ότι νο, νομίζω ότι εκτονώνει την πίεση. Αυτό δηλαδή που ξέρει, είναι μέσα και αρχίζει που, 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 και μεγαλώνει. Αυτό το πράγμα εκτονώνεται. Χαλαρώνει, λιώνει το λίγο οι γωνίε. Άρα θα ξεκινήσει γραφεία, θα σκέφτεσαι να, να, να πάτε σε ένα τέτοιο. Όχι, 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 όχι. Πρέπει να το κάνουμε να δουλέψει. Okay. Πρέπει να... Είναι πιο αργό. Το remote working γενικά είναι πολύ πιο αργό. Ε, αλλά νομίζω ότι είναι και μονόδρομο. Mm-hmm. Ξέρεις τι, έχω καταλάβει επίση ότι δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να δουλέψουν remotely. Ναι, βεβαίω. Ε, πρέπει οι άνθρωποι να είναι λίγο αυτό. Κινούμενοι, να, να έχουν το κίνητρο μέσα τους, το, το, το μεράκι της δημιουργίας, το μεράκι του να, να, ξέρεις, να γνωρίσουν καινούργια πράγματα ή να φτιάξουν πράγματα. Αυτό το πράγμα πρέπει να, είναι, να πηγάζει από μέσα τους. Hiring ε, και next milestones για την νέα Hiring έχουμε ακόμα να προσλάβουμε 17 για φέτος. Okay. Ε, αυτό είναι μέχρι τέλος του χρόνου. Έχουμε σκέψει ότι έχουμε full time recruiter μέσα στην εταιρεία επίση. Ε, γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Ναι, 17 άτομα. 17 άτομα. Ε, τώρα η εταιρεία γίνεται transform συνέχεια. Έτσι, μια μικρή εταιρεία η οποία ακόμα δεν έχει μάθει να πατάει στα πόδια τη. Ταλανίζεται δεξιά και αριστερά. Ε, εντάξει. Νομίζω ότι πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι βέβαια. Δηλαδή κάνουμε, έχουμε πολύ ταλαντούχους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν μαζί, που έχουν επιλέξει να δουλέψουν μαζί μας. Εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό δηλαδή. Πολύ η κομμάδα Άλλη είναι μόνο. τρομερή Άλλη μόνο. και έχουμε και πολύ καλούς ανθρώπους και σε άλλες κέρυες θέσεις μέσα στην εταιρεία. Άλλη μόνο. Πολύ μόνο. Τέτοιο brand, τέτοια accomplishments ε, είναι φτωνόητο θα έχει... Κοίτα, και ενώ τα startups γενικά τα φοβούνται, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τρία χρόνια runway. Τα χρήματα τα οποία έχουμε στην τράπεζα μα αντέχουν για, να, για τρία χρόνια. Θε να μα πει και λίγο ποιο είναι το, το μεγαλύτερο ambition για την εταιρεία, πού, πού, πού οραματίζεσαι την εταιρεία, ποιο είναι το endgame ενδεχομένω. Κοίταξε να δει. Ε, είμαστε ακριβώ λόγω του massiveness, το λόγω του πόσο μαζικό είναι αυτό το πράγμα και στο κοινό το οποίο απευθύνεται, που είναι ιδιαίτερο, το, το κοινό είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, αλλά. Ε, του πιάνουμε όλου, έτσι, απ' άκρη άκρη. Ε, αυτό έχει το καλό ότι μα δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε. Εγώ, α πούμε, σκέφτομαι ότι η, η Νεντέτα έχει τα εχέγγυα όλα ε, για να γίνει ένα unicorn. Mm. Τα έχει. Mm. Δεν λέω ότι αποκλείω τα exits. Τα exits είναι καλά, αλλά κατα... νομίζω ότι μόνο αν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, θα μπορούσα να σκεφτώ, α πούμε, merge με άλλε εταιρείε. Mm. Με στόχο όμως το, 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 το αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο εκρηκτικό. Σωστά. 
Και από αυτό νομίζω ότι είναι και για την τελευταία ερώτηση που κάνουμε σε όλου mm-hmm. μα του ε, καλεσμένου. Ε, αν μη τι άλλο, ένα ε, unicorn είναι outlier ή μια εταιρεία in the making of a unicorn είναι outlier. Τι κάνει έναν επιχειρηματία outlier, κατά την άποψή σου, ε, Τι κάνει outlier ένα επιχειρηματία. Κοίτα, το σίγουρο είναι πρέπει να έχει πάρα πολύ αγάπη για αυτό το πράγμα που κάνει, γιατί οι ώρε που θα δαπανίσει είναι ασύλληπτε. Αν τι μετρά. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι το είναι σου, έτσι, να δίνεις το είναι σου. Ε, μετά νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα εμπειριών, ε, δηλαδή το να είσαι opinionated είναι για κάποιους κακό, αλλά τελικά το να έχεις μια ισχυρή άποψη είναι αυτό που θα κάνει και τη διαφορά. Ε, γιατί αν έχεις μια πολύ χλιαρή άποψη, τη διαφορά δεν θα την κάνεις. Ε, οι, οι απόψεις όμως χτίζονται με την εμπειρία. Χτίζονται και με το πόσε φορέ έχει πέσει. Ε, με ποδήλατο έμαθε πέφτοντα. Σωστά. Ε, οπότε το πόσε φορέ έχει πέσει είναι πολύ σημαντικό στο πόσο δυνατό είσαι όταν είσαι όρθιο. Προφανώ θέλει και να έχει και ένα, ένα εμπορικό sense, γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Αλλά δεν γίνεσαι και επιχειρηματία αν δεν έχει ένα εμπορικό sense. Και να μην θεωρείς σταθερά πράγματα, δηλαδή το να γυρνάς τελικά για να, να κάνεις challenge στον εαυτό σου και να λες ρε το σκέφτομαι καλά ή ισχύει όντω και πώς θα έπαιρνα μια απόδειξη ότι αυτό πράγματι ισχύει που σκέφτομαι. Δηλαδή ακόμα και αυτό, το να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου και για τις ίδιες τις σκέψεις είναι πολύ σημαντικό. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.